நாங்கள் தியானிக்க நீர் பாராட்டின கிருபைக்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் அனுகூலமாக இருக்கட்டும் வார்த்தைகளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு இந்த வார்த்தைகளில் உள்ள சத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு உமக்காக சாட்சியாய் வாழ விசுவாசமாய் வாழ கத்தர் வழி செய்கிறாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் உம் நாமம் மகிப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபங்களை எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இன்றைய தியானம் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரமாக இருக்கிறது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிகழ்வுகளை பற்றி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது இதில் மொத்தம் ஐம்பத்தி மூன்று வசனங்கள் இருக்கிறது இதை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் அதில் ஒரு பகுதி இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் ஒன்றாம் வசனத்தில் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கல்லறை காலியாக இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் எஸ் சாமி அடக்கம் பண்ணின கல்லறை மூணு நாள் கழிச்சு என்னாயிடுச்சு காலியாக இருக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் யாரோ ஒரு சிலர் அறையவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவோட பிரச்சனையை பெரிய பிரச்சனையாக ஆக்கி இயேசு கிறிஸ்துவை இஸ்ரேலிலே பெரிய கிரிமினலாக்கி இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்களே சிலுவையில் அறையாதபடிக்கு ரோமர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்து ரோமர்கள் கொலை செய்கிறார்கள் ஆக சட்ட விரோதமாக ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தான்னா அவன் எப்படி தூக்கிலிடுவாங்களோ அவன் எப்படி கல் எறிஞ்சு கொள்வாங்களோ அவன் எப்படி சுட்டு கொள்வாங்களோ அந்த மாதிரி பப்ளிக்காக இயேசுவை பப்ளிக் கிரிமினலாக்கி கொலை பாதகன் போல நடத்தி கெட்டவரை போல நடத்தி இயேசுவை பப்ளிக்காக சிலுவில் அறையிறாங்க அறையிறது ரோமர் சோல்ஜர்ஸ் இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆனதுனால போலீஸ் கேஸ் ஆனதுனால கோர்ட் கேஸ் ஆனதுனால உலகமே பார்த்து கொண்டிருக்க இயேசுவை சிலுவில் அறைகிறார்கள் எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு குழப்பம் என்னென்னா இயேசு உயிராடு இருக்கும் போதெல்லாம் சொன்னார் நான் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுவேன் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுவேன் அதனால் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் பெருசாக்கி ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் இயேசுவை அடக்கம் பண்ணின அந்த கல்லறையை சுற்றிலும் காவல் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இயேசாமியோட மரணம் போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சு போலீஸ்னா பண்ணுது காவலுக்காகுது குறிப்பாக எத்தனாம் தேதி காவலுக்காகுது மூன்றாவது நாள் எழுந்து என்ன பண்ண போகிறாரு உயிரோட எழுந்து கொள்ள போகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி இயேசு கிறிஸ்துவை சுற்றிலும் இருந்த சில கூட்டத்தை பற்றி நாம் பார்த்துட்டு அப்படியே உள்ளே போகலாம் சிம்பிளாக நினச்சி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு முதல் வசனத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம் சில ஸ்திரீகள் யோவன் நாள் மகதலை நான் மறியால் யாக்கோபின் தாயாக மறியால் கூட சில ஸ்திரீகள் சேர்ந்து இயேசுவை பார்க்க போகிறாங்க அது ஒரு கூட்டம் இவங்க பார்த்துட்டு வந்து இயேசுவை காணும் என்று சொன்ன பிறகு பேதூர் தலைமையிலான கூட்டம் தேடிக்கிட்டு போக போகிறாங்க அது ஒரு கூட்டம் இயேசு உயிராக எழுந்தானா இல்லைனா நம்ம ஓடிடலாண்டா என்று எமாவுக்கு ஓடி போகிற ஒரு கூட்டம் ஆமேன் இப்படி எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்டனுடைய சூப்பர் நேச்சுரல் ரிசரக்ஷனை மக்கள் ஒரு ஒரு கோணத்தில் பார்த்தார்கள் தப்பித்து ஓட பார்த்தார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு சோல்ஜர்ஸ் கூட்டம் இயேசுவை உயிர் தழாதபடிக்கு தடுப்போம் என்று காவல் காத்து கொண்டிருந்தது அவர்கள்லாம் மயங்கி விழுந்தார்கள் என்று மத்தியவிலும் நம்ம படிக்கிறோம் தேவத்தூதன் வானத்திலிருந்து வந்து இறங்கின போது ஒரு கூட்டம் வேத பராகர் பரிசெயர் சதிசெயர் அவங்கெல்லாம் இயேசு உயிராக ஏஞ்சிட்டாருன்னு தெரிஞ்சதும் யாரெல்லாம் பார்த்தாங்களோ அவங்க கையில் காசு கொடுத்து அவங்க சீசர்கள் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லு என்று போலியாக அடக்கிற ஒரு கூட்டம் இவைகள் எல்லா மற்றிலும் மத்தியிலும் தர்மம் வெல்லுகிறது போல இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வல்லமை வெல்ல போகிறது ஹலரியா த ரிசரக்டட் பவர் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்கிற தலைப்பிலே நாம் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம் தேவஜனமே நமக்குள் விசுவாசம் இல்லை என்றால் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய உயிர் தழுதல் கூட நம்பிக்கை இல்லாமல் போகும் நமக்குள் விசுவாசம் இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது உயிர்ப்பார் என்கிற நம்பிக்கையோடு நாம் அவரை வணங்க ஆரம்பிப்போம் ஆக ஒவ்வொரு வசனமாக நாம் ஆழமாக கடந்து போக போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பைபிள் ரீடிங் படிச்சிட்டோம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று வசனங்கள் இருக்கிறது இதிலே முதல் வசனத்தை பார்த்தோம் என்றால் அந்த ஸ்திரீகள் புறப்பட்டு இயேசுவை காண போகிறார்கள் பாருங்கள் காலையில் அதிகாலையில் தூங்கி எழுந்ததும் நீங்களும் நானும் யாரை தேடுறோம் இன்றைக்கி காலையில் தூங்கி எழுந்ததும் சின்ன பிள்ளைங்களா நீங்கள் யாரை தேடினீங்க விடியற் காலையில் எந்த நம்பிக்கையில் எழுந்திச்சிங்க இன்றைக்கி லீவு அப்படின்னு நினச்ச பிள்ளைங்க இருக்கிறீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று நினச்சிங்க நேற்று கவலையை கண்டினியூ பண்ணி இன்றைக்கி எழுந்திருப்பீங்க ஆனால் இந்த சில ஸ்திரீகள் மூணு பேரோட பேர் கொடுக்கப்பட்டிருந்த மகதில் நான் மரியால் யோவன் நாள் யாக்கோபின் தாயாக மரியால் தே ஓக் அப் இன் த மார்னிங் ஸ்பெஷலி டு ப்ரிப்பேர் டு கோ அண்ட் டு மீட் ஜீசஸ் ஆயத்தமாகிட்டாங்க சுகந்த வர்க்கம் கந்த வர்க்கம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு யாரை மீட் பண்ண போகிறாங்களா இயேசுவ 
இவ்வளவு நாள் என் இயேசுவை பின்பற்றினேன் ஆம் மூன்று நாளுக்கு முன்பாக அவர் மறித்தார் இன்றைக்கு காலையிலும் நான் அவரை போய் பார்த்து விட்டு தான் வண்டர்ஃபுல் லைஃப்பில் சாதகமாக இருந்தால் தான் நான் ஜீசஸை பின்பற்றுவேன் பாதகமாக இருந்தால் தான் பின்பற்றுவேன் நடுவில் நல்லா இருக்கும்போது அவரை பின்பற்ற மாட்டேன் என்றெல்லாம் இல்லை ஆல்வேஸ் பி ப்ரிப்பேர்டு டு பி ஜீசஸ் அல்ல இல்லையா வாரத்தின் முதல நாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது வாரத்தின் முதல நாம் என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹலோ இல்லையா தே காட் ப்ரிப்பேர்டு ஏர்லி மார்னிங் வித் கிஃப்ட்ஸ் ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்க வேண்டிய வெகுமதிகள் வித் ஸ்பைசஸ் வந்து பார்க்குறாங்க ஹலோ இல்லையா when you prepare yourself you can see miracles endrikku ungalai aayathamaakki kolugireergalo makkale neengal arpudathai kaana aayathamaa irukkireergal hallelujah maritha yesuvai theeda ponaargal adhigaalaiyile avar vaitha idam gaaliyaaga irukkirathu avar uyiroda elundar endru devathudan solla pograan morning is always the best time hallelujah kaalaiyila enna neram nalla neram yaarai paarpadharku jesus confirmed ah kaalaiyila endha walking pono na illa nu solla ஆமேன் கொஞ்சம் சன்லைட் வாங்கணும் இல்லைன்னு சொல்ல கடைக்கு போய் பால் வாங்கின்னு வரணும் இல்லைன்னு சொல்ல தூங்கி எதுவும் படிக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஜீசஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா நமக்கு உயிர் வரும் என்று நினைக்கிறேன் அது இல்லையா இந்த ஸ்திரீகள் புறப்பட்டு போகிறார்கள் அதிகாலை வேலையில் போயிட்டாங்க பார்த்தால் அவர்கள் எதற்காக பயந்தார்களோ அது ஜீசஸ் கிறிஸ்தோட கல்லறையை மூடப்பட்டு பெரிய கல் வைத்து சீல் போடப்பட்டிருக்குது ரோமன் கவர்னரால் போடப்பட்டிருக்குது இந்த கல்லை யாரும் தொடக்கூடாது என்று அந்த கல் உருட்டி போடப்பட்டிருக்குது Hallelujah. The stone which was kept in front of the sepulcher is, has been rolled away and it is made open. It has been made open. Hallelujah. When you go to the house, the house is open. 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 You are going to be astonished. Hallelujah. Your faith is going to raise up. The house is open. The house is open. The house is open. குழப்பங்கள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் சந்தேகங்களுக்கு மதியில் அற்புதங்கள் நமக்காக காத்திருக்கிறது வி ஆர் கோயிங் டு என்கவுண்டர் சூப்பர் நேச்சுரல் அதிசயங்களை காண போகிறோம் எத்தனை பேர் கத்தரை மீட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறீங்க இயேசுவை நீங்கள் மீட் பண்ண ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை காணலாம் சூப்பர் நேச்சுரல் காணலாம் ஹலோ இல்லையா குட்டி பசங்க இயேசப்பா பார்க்க எத்தனை பேருக்கு வாஞ்ச அவ்வளோதான் ப்ரே பண்ணுறேன் சாமி நான் உங்களை பார்க்கணும் டேடி நான் உங்களை பார்க்கணும் சூழ்நிலை சாதகமாக இல்லை இருந்தாலும் நான் உங்களை காண்பேன் அ சூப்பர் நேச்சுரல் வாஸ் அ வைட்டிங் ஃபார் தெம் தே ப்ரிப்பேர்டு தெம் செல்ஃப் அந்த வென் டு மீட் காட் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டார்கள் இன்னைக்கு காலையில் பிள்ளைங்களை பார்த்து சொன்ன பேப்பர் எடுத்துக்கோ பேனா எடுத்துக்கோ பைபிள் எடுத்துக்கோ நோட் எடுத்துக்கோ நோட்ஸ் எடு நீ எழுதுறதுல கத்தனுக்கு சூப்பர் நேச்சுரல் காட்டுறாரு இன்னைக்கு பேசுகிற செய்தி உங்களை தொடப்போகிறது உங்களை மாற்றப்போகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை தரப்போகிறது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கிரியை இயேசுவின் வாழ்க்கையில் நடந்தது அவரை காண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது இயேசு உயிரோடு எழுந்தார் அந்த கல் புரட்டி தள்ளப்பட்டப்பட்டிருந்ததாம் அல்ல இல்லையா இதை அவர்கள் கண்டு உள்ளே போகிறார்கள் அல்ல இல்லையா நம்ம கால நம்ம ஊரில் புதைக்கிற மாதிரி புதைக்கல ஒரு ஒரு ஊரில் பாடியை ஒரு ஒரு மாதிரி புதைப்பாங்க இஸ்ரேவலர்கள் பாடியை கொகை வெட்டுவாங்க கொகை வெட்டி உள்ளே ஸ்லாப் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அங்கே போய் அடுக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அடக்கிட்டு வந்துடுவாங்க வந்துட்டு வெளியே கல் போட்டு மூடிட்டு அந்த கல்லில் உள்ள ஓட்ட வழியாக வாசன திரவங்களை உள்ளே போட்டுவாங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ சொந்தக்காரங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி செத்து போன கல்லறை மேலே போய் மாலை போடுறோம் சிலர் ஊது ஊற்றி ஏற்றுவாங்க ஒன்று ஒன்று பண்ணுவாங்க இல்லையா கேண்டில் ஏற்றுவாங்களே அந்த மாதிரி அவங்க அந்த ஓட்ட வழியாக வாசன திரவங்களை போடுவாங்க போட்டு சில ஆண்டுகள் அவங்களோட டைம் பீரியட் எனக்கு தெரில அந்த அந்த மாமிசெல்லாம் மக்கி எலும்பான பிறகு எலும்பு எடுத்து போய் புதைப்பாங்க இது அவருடைய ஸ்டைல் இந்த மாதிரி ஜீசஸை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க துணிகளில் சுத்தப்பட்டு இயேசு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆமாம் இயேசுவோட விஷயம் வந்து சாதாரண மரணம் இல்லை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூஷன் பப்ளிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு அவரை கொலை செய்து விட்டார்கள் பப்ளிக் என்னாச்சு பப்ளிக்காக அவரை கொலை செய்தார்கள் அவரை பர்சிக்யூட் பண்ணி அவரை குரூசிஃபை பண்ணாங்க சிலுவையில் அறைந்தார்கள் இப்போ இந்த ஸ்திரீகள் போய் பார்க்குறாங்கன்னா என்னத்தை காணும் கல் உருட்டி போடப்பட்டிருக்குது கல்லறையில் இயேசுவை காணவில்லை இயேசுவோட சரீரம் காணவில்லை அல்ல இல்லையா இன்றைக்கி உங்களை எத்தனை பேர் செத்து போன இயேசுவை தேடினு வரீங்க உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது சிலையாக இருக்கிற இயேசுவை எத்தனை பேர் தேடினு வரீங்க அங்கே இயேசு இல்லை அல்ல இல்லையா பொம்மையாக இருக்கிற இயேசு எத்தனை பேர் தேடினு வரீங்க அங்கே இயேசு இல்லை இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா உயிராக இருக்கிறவங்களை யாராவது சில கிட்ட போய் நின்று ஐயா எப்படியா இருக்கிறேன்னா அவர் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுவார் ஏண்டா நான் உயிராக இருக்கிறேன் எனக்கு ஏண்டா செலை வச்சிங்க உயிராக இருக்கிறவரோட ஃபோட்டோ முன்னாடி போய் வணங்குவீங்களா அவங்க சொல்லுவாங்க ஐயோ யோ அப்போ சகுனோம் உயிராக இருக்கிற எனக்கு என்ன வைக்கிற 
செலவு வைக்கிற அவர் அங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் ஹலோ லுயா அமேன் இயேசு உயிர் தெழுந்தார் என்பதை நம்பறதுக்கு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஹியூமன் பீங்ஸ் டசன் வாண்ட் டு பிலீவ் ஏன்னா அவங்க லைஃப்ல ஒரு உயிர் தேர்தல் என்பதை கண்டதே இல்லை நம்ம கூட இயேசு உயிர் தேர்ந்தார் என்பதை நம்ப முடியல ஏன் தெரியுமா நமக்கு தேவை வாழ்ந்தோமா சத்தமா போனோமா போட்டோ வச்சோமா முஞ்சமான்னு இல்லைங்க வாழ்ந்தோமா இயேசு விசுவாசித்தோமா மறுபடியும் பிறந்தோமா சத்தமா உயிரோடு எழுந்து கொள்ள போகிறோம் இதைத்தான் இயேசு நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார் இதுதான் இயேசு நமக்கு காட்டுறார் இயேசு கிருஷ்ண உயிர் தேர்தல் ஒன்றை காட்டுது மகனே நீயும் என்ன விசுவாசி நீயும் உயிரோடு எழுந்திருப்பாய் விசுவாசத்த பிள்ளைகள் ஆமேன்னு சொல்லுங்க இதை அன்றைய விசுவாசிகள் பார்த்தார்கள் சிம்பிள் லேடிஸுங்க சிம்பிள் இயேசு கிருஷ்ணோட பதினேழு சீசர்கள் ஓட்டான் பயந்தாங்க ஓலிங்க அவங்க பயந்துட்டாங்க ஓடிட்டாங்க பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தன் காட்டி கொடுத்துட்டு செத்தான் மீதி பதினோரு பேர் ஓடிட்டானுங்க செதறி போயிட்டாங்க சில லேடிஸ் முடிவு எடுத்தாங்க போய் என்ன தான் பார்ப்போம் ரோமர்கள் பிடிச்சாங்கன்னா காலில் ஊந்துடலாம் ஏசாமியோட கல்லறையாவது பார்த்துட்டு வரலாம் என்று போகிறார்கள் அவர்கள் மறித்த அழுகி போன துர்நாற்றம் அடிக்கிற ஒரு சடலத்தை பார்க்கவில்லை உயிரோடு இருக்கிற ஒரு கல்லறையை பார்க்கிறார்கள் ஹலோ இல்லையா ஆனால் பாடி பார்க்கல இன்னும் திறக்கப்பட்ட கல்லறை தான் இருக்கிறது நம்முடைய நேச்சுரல் சென்சஸில் இது புரியாது நம்முடைய மூளைக்கு புரியாத விஷயங்கள் தான் கர்த்தர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களை எத்தனை பேருக்கு புரியும் அம்மா வயிற்றுல பத்து மாதம் வயிற்றுல இருந்தோமே எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு நான் கொஞ்சம் வளர்ந்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துக்கிறேன் மூளை வளர்ந்துருக்குது கொஞ்சம் முடி வளர்ந்துக்குது எத்தனை பேருக்கு நான் புரிஞ்சிச்சு சின்ன பசங்களா தெரிஞ்சிச்சு அம்மா வயிற்றுல அப்படின்னு நம்ம மூளைக்கு தெரியாத விஷயமா இல்லையா நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு ஹார்ட் இருக்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இருக்குதா இல்லையா எத்தனை பேர் இல்லைன்றீங்க இல்லைனா நம்ம இங்கே உயிரா இல்லை நமக்கு புரியாத இத்தனை காரியங்களை செய்த பிறகும் ஒன்றுக்குமே யோசனைக்கு அந்த அளவுக்கு தயாராக இல்லாத மூளையை வைத்து கொண்டு கர்த்தரை எப்படி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர் அதிசயர் அவர் அற்புதர் நம்மை தாயின் கருவில் உருவாக்கின தேவன் மண்ணின் கருவில் இருந்து மறுபடியும் உயிரோட ஏற்பவர் வல்லவராயிருக்கிறார் ஹலோ இல்லையா இப்போ பிலிவர்ஸ் நம்பணும் ஸ்திரீகள் பார்த்தாங்க போய் பார்த்துட்ட பிறகு அங்கே என்ன இருக்குது அவங்க பார்க்குறதுக்கு ஆண்டருடைய கல்லறையில் அவர் அங்கே இல்லை உள்ளே போய் பார்த்து சரீரத்தை காணும் பெருமைப்படைகிறாங்க ஏ ஏசாமியோட கொல்லை பாடி எங்க அது எங்க அதிக கலக்கம் பயம் வந்துருச்சு ஏற்கனவே பயம் தான் அவங்க நினைச்சாங்க இயேசு செத்து போனோன்னு உயிரோட எழுப்பினார் அஞ்சாப்போ ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேருக்கு கொடுத்தார் இந்த லேடிஸும் இயேசு பன்னெண்டு சீஷர்கள் கூட நிறைய சகோதரிகளும் ஊழியத்தில் ஜீசஸ் கூட இருந்திருக்காங்க காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார் அதட்டினாரா குஷ்டரோகிய சொஸ்தமாக்கினார் அவங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் யார் செத்தாலும் இங்கே இயேசு சாக மாட்டார் ஆனால் இயேசு செத்துட்டார் அதிகம் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாங்க அரிமைத்தி ஊரானாகிய யோசிப்பு அந்த பாடியை வாங்கிட்டு வந்து துணிகளில் சுற்றி வைக்கும் போது அழுதாங்க கலரையில் வைக்கிறாங்க அழுதாங்க இயேசுவை எஞ்சிக்கோ எஞ்சிக்கோன்னு அழுதுருப்பாங்க எழுந்திருப்பாங்களா இல்லையா ப்ளீஸ் எஞ்சிக்க சாமி அற்புதம் செஞ்சு செத்தவங்களை உயிரோட எழுப்பினே நீ எஞ்சிக்கோ எஞ்சிவான்னு அழுதுருப்பாங்களா அழுதாங்க 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 உடனே ரோமன் சோஜர்ஸ்லாம் வந்து சொல்லுவேன் ஏய் வீட்டுக்கு போயில் வீட்டுக்கு போய் வீட்டுக்கு போ சீக்கிரம் போ யூதர்கள் வந்துருப்பாங்க ரே ஓய்வு நாள் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல ஓய்வு நாள் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தி நாள் ஸ்டார்ட் ஆகுது கோ அடிச்சிடும் போ அழுதுட்டே என்ன பண்ணியிருக்கோம் போயிருக்கோம் வீட்டில் ரெடியாக இருக்கோம் உன்னோட ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் ஹே நீ சுகந்த வரைக்கும் ரெடி பண்ணிக்க நீ வெள்ளை போகணும் ரெடி பண்ணிக்க சரியா விடிய காலம் எத்தனை மணிக்கு மீட் பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு மீட் பண்ணுறோம் மூணு மணிக்கு கலரையில் போய் ஆண்டவரை வணங்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆயத்தமாய் வந்தா நம்பிக்கை இல்லாத வராங்க எங்கள் ஆண்டவர் செத்து போன ஆண்டவரை பார்க்க போகிறோம் பரவாயில்ல செத்து போனாலும் அவரை வணங்குறேன் என்று வரும்போது அவர் கல்லறை திறந்திருக்கிறது இதில் ரொம்ப விஷயம் என்னன்னா கல்லறையை காவல் காக்க ஒரு சோல்ஜர் ஸ்டீம் இருந்தாங்க அவங்கள காணும் சிலர் மட்டும் மயங்கி செத்தவங்களை போலப்படுத்துக்கிறாங்க செத்து போல எப்படி படுத்துக்கிறாங்க செத்துட்டு அவங்க போலப்படுத்துங்கிறாங்க ஆக கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னமோ நடந்திருக்குது பூகம்பம் வந்துக்குதா இல்லை என்ன பயம் வந்துக்குதுன்னு தெரில அவன்லாம் என்ன ஆயிருக்கான் செத்தவனை போல படுத்திருக்கிறான் இவர்கள் உள்ளே போய் கல்லறையை பார்க்கிறார்கள் அங்கே கல்லறையில் இயேசு இல்லை கலக்கம் அதிகமான போது பிரகாசம் உள்ள வஸ்திரம் தெரிந்த இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நிற்கிறார்கள் திடீர்னு பார்த்தா யார் நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க என்ன வஸ்திரம் தரிச்சிருக்கிறாங்க இது ரோமர் சோஜர்ஸ் அல்ல அவன் பிரகாசமான வஸ்திரம் போட மாட்டான் இது ரபாய்மார்கள் அல்ல இது யூதர்கள் அல்ல இது ஏதோ ஒரு அதிசய நிகழ்வு என்று அந்த ஸ்திரீகள் ஆச்சரியப்படுகிறாள் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மகனே மகளே ஜீ
ஜீசஸை நம்பி ஒரு கால் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அதிசயம் நடக்கும் பிரகாச வஸ்திரம் தரித்த இரண்டு பேர் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறார் சூப்பர் நேச்சுரல் என்கவுண்டர்ஸ் வேர் ஃபாலோயிங் தேம் ரெண்டு பேர் இது வரைக்கும் பார்க்காத ரெண்டு தேவ தூதர்கள் சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி விசுவாசிகளை பலப்படுத்த போகிறார் அல்லா எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதற்கு நேராக என் கண்களை எடுக்கிறேன் வானத்திய பூமியை உண்டாக்கின கத்திருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் சபையே சீஷர்களே விசுவாசிகளே நமக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னா நம்ம நிலை என்ன ஆகும் நம்மெல்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு கொள்கை வட வைப்போம் இன்னொரு மதத்தை நிறுவோம் இன்னொரு சபையை நிறுவோம் இன்னொரு கூட்டத்தை நிறுவோம் விசுவாசம் இல்லைனா என்னத்த பண்ணுவோம் விசுவாசம் இருந்தால் வெற்றியாய் வாழ்வோம் சில ஸ்திரீகள் பார்த்தாங்க கர்த்தர் தம்முடைய தூதர்களை இரண்டு தூதர்களை அனுப்பி அந்த ஸ்திரீகளை பலப்படுத்துகிறார் ஆமே டூ மென் ஸ்டுட் பை தம் இன் ஷைனிங் கார்மெண்ட்ஸ் அந்த வஸ்திரம் மின்னி கொண்டு இருக்கிறது என்னப்பா சில ஆண்டிங்க போனாங்க இல்லை ஏ சமயம் பார்க்க என்னாச்சு அவரோட பாடி காணும் உள்ளே போய் பார்த்தாங்க பாடி காணும் காவல் காத்திருந்த ரோமன் சோல்ஜர்ஸ் அந்த காலத்தில் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மிலிட்ரி வேர்ல்டு சூப்பர் பவர் மிலிட்ரி என்ன பண்ணுது மயக்கடிச்சு விழுந்து போய் கிடக்கிறது இவங்கள பார்த்ததும் யூத ஸ்திரீகள் அல்லவா இவங்க ஆண்கள் என்ன பார்க்க மாட்டாங்க தலை நிமிந்து பார்க்க மாட்டாங்க டக்குன்னு குனிஞ்சிட்டாங்க அது இல்லையா தே வெர் ஃபியர்ஃபுல் தி டோ நோ ஹவு டு கம்யூனிகேட் என்ன பேசுறதுனே தெரில யார் நிற்கிறது ரெண்டு ஆண்கள் நிற்கிறாங்களே இல்லை சி என்ன பாருங்கள் பைபிளில் நிறைய ரெக்கார்டு இருக்குது பைபிடுற பிள்ளைங்களை கர்த்தர் தேவ தூத்துக்களை அனுப்பி பலப்படுத்தி இருக்கிறார் ரைட்டா இல்லையா ஆமேன் ஆமேன் இது என்ன பார்த்துன்னா சொன்னார் தே தேவதூதன் பராக்கிரமசாலியை கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் மரியாதை பார்த்துன்னா சொன்னார் தேவதூதன் ஸ்திரீகளுக்கு பயப்படாது நீ ஸ்திரீகளுக்குள் பாக்கியவதி கிருமை பெற்றவளை நீ பாக்கியவதி சொன்னாரா இல்லையா தேவதூதன் மோசே நாற்பது வருஷம் அடர்மனை வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் நாற்பது வருஷம் ஆடு மொய்க்க போயிட்ட பிறகு அப்படியே இருக்கும்போது கர்த்தருடைய தூதனானவர் முச்சடியிலிருந்து என்ன பேசினாரு மோசே கூப்பிட்டாரா இல்லையா பிள்ளைங்களா நீங்க பயந்தீங்கன்னா பயப்படாதீங்க உங்கள் பயத்தை பற்றி அதிகமா யோசிக்காதீங்க கர்த்தர் உங்களை சூப்பர் நேச்சுரல் மூலமா டீல் பண்ணுவார் விசுவாசிங்க அவர்கள் பத்தொன்பதாவது வயதுல திருமணம் செய்தாராம் பிறகு நேரா இந்தியாவுக்கு ஊழியத்துக்கு வந்தாராம் இங்கிருந்து தோற்று போய் திரும்பி தன் நாட்டிற்கு திரும்பி போனாராம் ஏற்கனவே மூன்று கூட்டங்கள் ரிவைவல் கூட்டங்களுக்கு போயிட்டு ஒண்ணுமே கிடைக்காம அழுது கொண்டு தன் வீட்டிற்கு வந்தாராம் அவரும் அவங்க மனைவியும் இருபத்தோரு வயசு வாலிபர்கள் ஆண்டருக்காக ஏதாவது சாதிக்கணும்னு எண்ணம் ரெண்டு பேரும் அழுது கொண்டே படுத்து கிடந்தார்களாம் விடைய கால ஆறு மணிக்கு இயேசு அவர் படுத்திருந்த அறையின் ஜன்னல் அருகே வந்து நின்றாராம் இயேசுவை பார்த்து டி எல் ஆஸ்பான் அவர்கள் அழுதாராம் ஆறு மணி நேரம் அழுதுருந்தாராம் மதியம் நேரம் வரைக்கும் அவரால் எழுந்திக்க முடியல அதன் பிறகு டி எல் ஆஸ்பானுடைய ஊழியங்களே மாறினது மறித்தவர்களை கூட ஊழியரோடு எழுப்பக்கூடிய கிருபை இன்றைக்கு உங்களுக்கு எந்த வல்லமை வேண்டும் இங்கே வந்து சாதாரண மனிதர்களாய் திரும்பி போவதர்கள் இயேசுவை கண்ணால் நீங்கள் ருசித்து கண்ணால் பார்த்து அவருடைய அன்பை ருசித்து போக போகிறீர்கள் சூப்பர் நேச்சுரல் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிசயமான காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த பிறகு தான் நீங்கள் போக போகிறீர்கள் ஒரு ஹலோலியா சொல்லமா ஹலோலியா சூப்பர் நேச்சுரல் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் அதிசயம் என் தேவன் அதிசயார் பிள்ளைங்களை சொல்லுங்கள் என் தேவன் அதிசயார் சொல்லுங்கள் தேவன் அதிசயார் தேவன் அற்புத ஹலோலியா தேவ தூதர்கள் வந்துட்டாங்க அவங்க அந்த லேடிஸ் கையில் பேசுகிறாங்க அந்த ஸ்திரீகள் பயப்படுறத பார்த்து அவங்க ரொம்ப பயந்து இருக்கிறதை பார்த்து ஒரே கேள்வி உயிரோடு இருக்கிற வரை நீங்கள் மருத்துவர் இடத்தில் தேடுகிறது என்ன உயிராக இருக்கிறவர மருத்துவர் இடத்தில் தேடுகிறது என்ன ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை தேடிட்டு போனாங்க ஒரு வீட்டு அட்ரஸ் தேடிட்டு போனாங்க அந்த வீட்டு அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கல நேராக பக்கத்தில் உள்ள கல்லறையில் போனாங்க அந்த கலரை உள்ள போய் வாட்ச்மேன் கையில் போய் சார் சோ அன் சோ உள்ளகிறாரான்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் அட்ரஸ் காட்டுங்க அட்ரஸ் எதோன்னு ஏன்பா உயிராகிறவனை வந்து கலரையில் தேடுற இல்லை இதே பேர் கொண்டு வர உள்ளகிறாருன்னாங்க இல்லை இல்லைப்பா தப்பு பண்ணிடாத வெளியே போய் சொல்லிடாத உயிராக இருக்கிறவர் எங்கே வந்து தேடாத கலரில் தேடா நல்லா இருக்குமா நம்மளை ஒருத்தர் தேடின்னு வராரு கலரையில் தேடுனுக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இருக்கும் நமக்கு தேவதூதன் கிளியராக சொன்னான் டெய் ஜீசஸ் உயிராக இருக்கார் போய் உயிராக இருக்கிற இடத்துல தேடு இங்கே வராத அல்ல இல்லையா எங்கே போகிறேன்னு சொன்னார் கலிலேயாவுக்கு போகிறனார் நீ ஏன் இங்கே வந்திருக்க இல்லை நாங்கள் இங்கே தான் வச்சோம் நீ எங்கன்னா வை உங்கள் ஆண்டவர் அற்புதர் அவர் உனக்கு முன்பதாக உனக்கு வழியை உண்டு பண்ணும்படி உனக்கு முன்பதாக போய் கொண்டு இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா உயிரோடு இருக்கிறவரை மறித்தோர் இடத்தில் தேடுகிறதுன்னா வாய் யூ சீக்கிங் த லிவிங் அமாங் த டேட் 
ஆமேன் ஹலிலுயா தெய்வஜனமே என் மாம்சத்தை பூசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பெறுவர் நித்திய ஜீவன் ஒன்று நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஜீசஸ் உயிரோடு எழுப்புவார் சொல்லுங்க கிறிஸ்தவர்களை இயேசு உயிரோடு எழுப்பார் சொல்லுங்க விசுவாசிகளை இயேசு உயிரோடு எழுப்புவார் அவர் மாம்சத்தை புசித்து அவர் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகளை இயேசு உயிரோடு எழுப்புவார் சொல்லுங்கப்பா ஏன்பா சொல்ல மாட்டீங்க அவர் மாம்சத்தை புசித்து அவர் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவர்களை இயேசு உயிரோடு எழுப்புவார் எனக்கு இந்த சின்ன பிள்ளைங்களை மட்டும் சொல்ல வைங்க ப்ளீஸ் சொல்லணும் ஆண்டோடைய வசனத்தை கூட சேர்ந்து சொல்லணும் இயேசுவின் சொல்லுங்க மாம்சத்தை புசித்து இயேசுவின் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவர்களை இயேசு உயிரோடு எழுப்புவார் இது எங்கயா சொல்லப்படுறது யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பத்தி நாலு யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலு படிக்கல சொல்லாமா இயேசுவின் மாம்சத்தை புசித்து இயேசுவின் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு இயேசு அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவார் ஹலோ லூயா அமேன் சூப்பர் நேச்சுரல் ஏசு உயிராக ஏஞ்சிட்டேன் டே நான் எல்லாம் ஏஞ்சிட்டேன் நீங்களாம் அப்படியே இருங்கடான்னு சொல்ல நான் ஏஞ்சிட்டேன் அடுத்தது உன்னை எழுப்ப போகிறேன் ஹலோ இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது யாருங்க இந்த விஷயத்த இந்த ஸ்திரீகளுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறது யாரு தேவ தூதர்கள் சொல்றாரு அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் ஹலோ இல்லையா ஏசு வைங்க அடக்கம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்ல ஏசு சாகவே இல்லைன்னு சொல்ல ஏசு வைங்க அடக்கம் பண்ணது என்ன உண்மைதான் இயேசுவை நீங்கள் சாகடிச்சு தினமோ உண்மைதான் இயேசுவை அடக்கம் பண்ணி மூணா நாள் அவர் உயிர்த்தெழுந்தது உண்மை அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் ஹலோ அந்த சாரு இங்கே படுத்திருந்த தினமோ உண்மை தான் ஏஞ்சி போயிட்டார் இங்கே தான் படுத்திருந்தார் இந்த ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருந்தார் இங்கே தான் தூங்கியிருந்தார் காலையில் என்ன பண்ணிட்டாரு செக் அவுட் பண்ணிட்டார் என்ன பண்ணிட்டார் ஹோட்டல்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டார் கிளம்பி போயிட்டார் அவர் ஏரோப்ளைன் கலிலே நோக்கி போயிருக்குது நீங்க வேற ஒரு ஏரோப்ளைன் புடிச்சு எங்க போங்க கலிலேயாவுக்கு போங்கள் என்று சொன்னான் மரணமே உன் கூறு எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே தெய்வத்துவம் சொன்னார் அவர் உயிர் தெழுந்தார் பிள்ளைங்களே கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க ஏசு உயிர் தெழுந்தார் குழந்தைங்களா சொல்லுங்க ஏசு உயிர் தெழுந்தார் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஏசு உயிர் தெழுந்தார் ஏசு உயிர் தெழுந்தார் ஏசு உயிர் தெழுந்தார் தூங்கி இருந்த எஞ்சிக்கல பிரதார் செத்து போய் மூன்று நாள் கழித்து உயிரோடு எழுந்தார் ஏன் இந்த ஸ்திரீகளால் நம்ப முடியல ஏன் இந்த சீஷர்களால் நம்ப முடியலனா அவங்க கண் எதிர்க்க செத்து போன சடலத்தை பார்த்தாங்க இயேசுவை வச்சுட்டு மார்பிள் அடிச்சுன்னு அழுதுருப்பாங்க சாமி ஐயா ரபி பேதுல அழுதுருப்பானா எழுதிருக்க மாட்டான் ஏஞ்சிக்க ரபி ரபி மூன்று நாள் ஆனது அவர் எழுந்தார் எனக்கு நம்ம பல பேர் இறந்தவங்களை வச்சுட்டு அடிச்சுட்டு அடிச்சுட்டு அழுறோம் ஏஞ்சிக்குமா ஏஞ்சிக்குமான்னு ஏஞ்சிக்கலையா எழுஞ்சிப்பாங்க இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒரு நாள் நம் கண்களில் உள்ள கண்ணீரை யாவையும் கத்த துடைக்க வல்லவராக இருக்கு இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லப்படுகிறார் பாவியர்களான மனுஷர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவாராம் சிலுவையில் நான் படிக்கிறது ஏழாம் வசனம் இருபத்தி நாலு ஏழு சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாள் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் கலிலாயால் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் தேவத்துவத்தை ஞாபகப்படுத்துறாங்க என்ன சொல்றான் ஏ நீங்களா இயேசு கூட இருந்தவங்களா ஆமா சார் ஆமா சார் எத்தனை வருஷமா நான் மூன்று வருஷமா இருக்கேன் சார் கரெக்டாக அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க எத்தனை வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மூன்று வருஷமா ஏ மூன்று வருஷமா நீ ஜீசஸ் அப்பா கூட இருக்கிறியா ஆமாம் என்னென்னலாம் சொன்னார் தெரிலையா கலிலே அவள் இருக்கும்போது என்ன சொன்னார் என்ன பாவையில் இதில் ஒப்பு கொடுப்பாங்க அவங்க என்னென்னா பண்ணுவாங்க டார்ச்சர் பண்ணி சாகடிச்சிருவாங்க நானும் செத்துருவேன் ஆனால் எத்தனை நாள் உயிராஞ்சிப்பேன் நடுவில் நீ என்ன பார்க்க முடியாது புரிஞ்சுங்க நடுவில் நீ என்ன பார்க்க இட் இஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் நடுவில் நீ என்ன எழுதாலும் நான் நினச்சிக்க மாட்டேன் மூணு நாள் கழிச்சு நீ எவ்வளோ சந்தேகப்பட்டாலும் உன் சந்தேகத்தை தீர்க்கும்படி நான் உன்னொரு கூட இருப்பேன் அல்ல இல்லையா நம்முடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வல்லமை நம் ராஜாவுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது அல்ல இல்லையா ஆமேன் பாருங்க ஒன்று பேதுரு மூணு பதினெட்டுலேருந்து படித்தோம்னா பேதுரு அப்போஸ்தல் சொல்கிறார் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனத்தை சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர் அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவர்களாய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்தில் கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் ஜீசஸ் நமக்காக மறிச்சார் கொலை செய்யப்பட்டாராம் கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் உயிராக இருக்காங்களா செத்துறாங்களா பிள்ளைங்களா நம்ம டிவி நியூஸில் இல்லை எல்லாம் பார்க்குறோம் என்ன நடந்துருது கொலை நடந்தது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க செத்துறாங்க 
செத்துட்டு அவங்களுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியுதா ஒன்றும் பண்ண முடியல ஒன்றும் பண்ண முடியல இல்லை மார்ச்சரிக்கு அனுப்புகிறோம் இல்லை அங்கே போய் பாடி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ரிப்போர்ட்டோடு வருது அவங்க எப்படி செத்தாங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது அல்ல இல்லையா ஜீசஸும் அதே மாதிரி தான் கொலை செய்யப்பட்டார் ஆமேன் அவர் கொல்லப்பட்டார் இது அவரே சொல்லியிருக்கார் மார்க் ஒம்பது முப்பத்தி ஒன்றில் மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் என்றும் அவர்கள் அவரை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் கொல்லப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுப்பார் என்றும் அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு போதகம் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் மெசேஜ் கொடுத்திருந்தார் மெசேஜில் சொல்லியிருந்தார் என்ன சொன்னார் மனுஷகுமாரன் யார் கையில் ஒப்பு கொடுப்பாங்க மனுஷர் நல்ல மனுஷர் இல்லை என்ன மனுஷர் பொல்லாத மனுஷர் பொல்லாத மனுஷங்க இல்லை நல்லவன் சிக்கினா என்ன ஆகும் பரியாசக்காரங்க இல்லை நீங்கள் போய் உட்காந்தீங்கன்னா உங்களை என்ன பண்ணுவான் கேலி பண்ணுவான் பாவிகளை நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான் உங்களை பாவத்தில் தள்ளுவான் பண்ணுவானா இல்லையா முரடங்கையில் மாற்றினா என்ன பண்ணுவான் முரட்டுத்தனமாக பண்ணுவான் பூனை கையில் கிளி மாட்டினா என்ன ஆகும் பூனை விளையாடுமா கிளியை கொன்றோம் பொல்லாத மனுஷர்கள் கையில் நாம் இயேசு கொடுக்கப்பட்டார் அவன் என்ன பண்ணமோ அதை பண்ணிட்டான் அவன் ஜெயிச்சதா இருந்துச்சு மூணு நாள் மூன்றாம் நாள் கழித்து தேவன் ஜெயித்ததாக மாறப்போகிறது ஹலோ இல்லையா இப்போ தேவ தூதர்கள் சொல்கிறது என்னன்னா இவைகளை நினைவு கூறுங்கள் பிள்ளைங்களா என்ன சொல்கிறாரு அவங்களும் நினைவு கூர்ந்தாங்க நீங்கள் யோசிப்பாருங்க யார் என்னென்ன நினைவு கூறுறீங்க இன்றைக்கி என்ன நினைவு எங்கள் பிள்ளைங்களாம் நீங்கள் வந்துக்கிறாங்க மழையில் என்ன லீவு சொல்லுங்கடா ஸ்கூல் லீவ் வேறனா நினைவு கூறுறீங்க இன்றைக்கி வெட்னஸ்டே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் முடிஞ்ச பிறகு நல்ல சாப்பாடு உண்டு ஏன் சின்ன பசங்க வந்தாலே என்ன பண்ணுறோம் சாப்பாடை ஸ்பெஷல் ஆக்கிடுவோம் ஏன்னா குழந்தைங்கள பார்த்தா தான் நமக்கு என்ன சந்தோஷம் வேறு என்ன நினைவு கூறுறீங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் வருவாங்க சர்ச்சிக்கு வேறு என்ன நினைவு கூறுறீங்க ஏதாவது ஏ சாமியை பற்றி நினைவு கூறுங்க பிள்ளைங்களா என்ன தெரியுமா நினைவு கூற சொல்கிறார் ஹே அவரை சாகடிப்பாங்கன்னு சொன்னாரா ஆமாம் சிறுவர் அடிப்பாங்கன்னு சொன்னாரா ஆமாம் அவர் சத்துருவாரு சொன்னாரா ஆமா அடக்கம் பண்றவாங்கன்னு சொன்னாரா ஆமா மூன்றாம் நாள் உயிர் தெரியும் சொன்னாரா ஆமா உங்களுக்கு முன்னாடி கலையில போவான்னு சொன்னாரா ஏ ஆமாடி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிடுறான் ஏ ஆமால மகதலைனா ஆமால யோவன் நாள் ஆமால மேரி ஆமால அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எங்க கலையில இப்பதான் புத்தி வருது ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த வார்த்தை ஞாபகத்துக்கு வருது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த வாக்குதத்தை ஞாபகம் வருது இன்னைக்கு டிசம்பர் மாசத்தில் அமர்ந்துருக்கிறோம் கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குதத்தை எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் வருது ரிமெம்பர் இட் ஞாபகம் வச்சுங்க ஹலோ இல்லையா ஆனால் நமக்கு என்னென்ன தெரியுமா ஞாபகம் வருது நைட்டு ஒரே பேய் அமுக்குச்சி ஒரு எலுமிச்ச பழம் எங்கள் வீட்டு வாசலில் இருந்துச்சு இல்லை ஐயா சொல்லும் போது சொன்னார் ஒரு எம்டி சிலிண்டர் வாங்கி ஃபுல் சிலிண்டர் கொடுத்தாங்கயா அதுக்குள்ள பிசாசு சிலிண்டர் கூட வந்துட்ட மாதிரி இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வருது நோ தப்பா யோசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகள் வர வேண்டும் யாக்கோப் விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லு அதான் ஞாபகம் வரணும் உனக்கு விரோதமாக எழும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும் அது இல்லையா மறித்தேன் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் இதுதான் ஞாபகம் வரணும் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருது ஸ்திரீகளுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு கிளம்பிட்டாங்க கலிலையா இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் கண்டிப்பாக ஆண்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் போக முடியாது நேராக போகிறாங்க அவங்க டீமில் இது யாரோட டீமு ஜீசஸோட டீமு ஜீசஸோட கலரையை பார்க்க வந்தது காலிலையாரு லேடிஸு ஜென்ஸுன்னா பண்ணுங்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரில எழுந்து டீ போட்டு குடிச்சுன்னுங்கிறாங்களா இல்லை வாக்கிங் போயிருக்கிறாங்களா இல்லை ஜாகிங் போயிருக்கிறாங்களா இல்லை இன்னும் கொரட்டை விட்டு தூங்கிருக்கிறாங்களான்னு தெரில இதுக்குள்ளே பார்த்துட்டு அவர்கள் போய் பதினோரு பேரை கூப்பிட்றாங்க ஏன்றுங்கடா ஏ ஏழுந்துருங்கடா அண்ணா ஏஞ்சிக்கணா தம்பி ஏஞ்சிக்கோ அப்படி தான் நடந்திருக்கோம் ஜீசஸ் தான் அந்த குடும்ப தலைவராக இருந்தார் அவரோட சீஷர்கள் இல்லை நம்மளே அந்த கூட்டத்தில் விட்டு இருந்தாருனா ஜாலியாக இருந்திருக்கோம் ஏ சாமி கையால் சாப்பிட்ருக்கலாம் எல்லாரையும் எழுப்பி சொன்னாங்க ஏசு உட கல்லறையில் ஏசுவை காணும் அவர் உயிராக ஏஞ்சிட்டான்னு ரெண்டு தேவத்துவத்தில் சொன்னாங்க பேதுரு தாத்தா ஏஞ்சிக்கோ மீன் காரா யோ ஏஞ்சிக்கோயா திட்டிருப்பாங்க தானே நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் எதுக்கு நீங்களாம் ஒரு இதுவாக இருக்க ஏஞ்சிக்கோ யோவானு சின்ன பையா ஏஞ்சிக்கோடா இவங்க பயசில் பெரியவங்களாக இருந்தாங்க ஏஞ்சிக்கோ ஏஞ்சிக்கோ ஒரே 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 என்ன சொல்கிறது கலவரமாக இருக்குது என்ன கலவரம் எஸ் செத்துட்டார செத்துட்டா மாதிரி விட்டா கூட கலவரம் இல்லை அவர் உயிராக இன்ச்சிட்ட பிறகு அதிக கலவரம் வருது ஆமாங்க 
அவ்விசுவாசிகளுக்கு இயேசுனுடைய உயிர் தேடுதல் கலவரமாக தான் இருக்கும் விசுவாசிகளுக்கு அது ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒன்று மட்டும் மறந்துடாதீங்க இங்கே கலவரப்படுறது சீஷர்களும் விசுவாசிகளும் நம்ம கூட அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகாது ஆண்டனுடைய வார்த்தையை ஒழுங்காக படிக்கல பைபிள் ஒழுங்காக படிக்கல உலகத்து மக்களை விட ரொம்ப டேஞ்சரான சந்தேகம் ஆளிகளாக நம்ம போயிடுவோம் ஆண்டரை நம்பாத போகிற கூட்டத்தின் தலைவர்களை நம்ம போயிடுவோம் பதினோரு பேருக்கும் அறிவிக்கிறாங்க இப்போ தான் இவங்க பேரே சொல்கிறாங்க என்ன பேரா மகதில் என்ன மரியால் யோவண்ணால் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியால் இவர்களோடு கூட இருந்த மற்ற வான்லி லேடிஸ் மற்ற ஸ்திரீகளும் ஒரு ஆணும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க வான்லி லேடிஸ் வான்லி விமன் காலையில் போயிட்டு வந்துட்டாங்க சகோதரிகளே ஒரு அலையா சொல்லுங்க சகோதரிகளே ஒரு அலையா சொல்லுங்க திரும்பவும் நீங்க சொல்றது கவனிக்கல போல சகோதரிகளே நீங்க மட்டும் ஒரு அலையா சொல்லுங்க காலையில ஏ சாமிய பார்த்துட்டு வந்து ஆண்களுக்கு சொல்லுங்க அலையா கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேச போகிறார் கர்த்தர் தம் தேவ தூதர்களை அனுப்பி பேச போகிறார் காலையில் எழுந்து நிறைவாக ப்ரே பண்ணுங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பேர்லாம் பார்க்கும்போது பிள்ளைங்களை உங்களுக்கு பாரம் ஆகிடுது பாரம் வந்தால் உடனே நிப்பாட்டுருங்க ஆமேன் ஜீசஸை காலையில் பார்க்குறது பாரம் இல்லை ஜாலி ராஜா நான் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து இந்த வசனத்தை தியானித்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு யானர் உயிராக இருந்துச்சுட்டார் யா இனிமே நான் யார் போ 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 எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் அவர் உயிராக இருக்கார் என் உயிர் போனாலும் அவர் என்னை பார்த்துக்குவார் என்னை நன்றாக நடத்துவார் ஆமேன் ஸ்திரீகள் போய் சொன்னாங்க பதினோரு சீஷர்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் நிலைமையை அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார் லூக்கா அவங்களுக்கு அது வீண் பேச்சு மாதிரி இருந்துச்சான் மேக்தலினா கம்முன்னு போ ஏன் சும்மா என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத நாங்கள் பதினோரு பேரும் ஃபிஷ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபிஷரிஸ் கட்ட போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் மீன் பிடிக்க போகிறோம் நம்ம தேயு ஆமாண்ணா நான் வரி திரும்பி போகிறேன் வரி தொழிலுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுறேன் வீண் பேச்சு பேசாதீங்க லேடிஸ் கெட் மேரி கம்முன்னு போயிடு யோவனாலே என்ன பண்ணு கம்முன்னு போயிடு வீணா பேசாதீங்க உயிர் தெழுந்தாரு தேவ தூதர் யாருங்க இதை சொல்றாங்க கொஞ்சம் பெருங்க யார் சொல்றாங்க இயேசுவோட பதினோரு சீஷர்கள் எனக்குதான் போவாத யார் சொல்லுவாங்க இதை உலகத்து மக்கள் கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஆண்டர்கிட்ட வந்து பின் வாங்கி போயிருக்காங்களே அந்த சீஷர்கள் பேசினாங்கன்னு வைங்க நம்ம பேசுறது வீண் பேச்சு என்கிற நிலைமை வரும் வீண் பேச்சு அல்ல மகனே இயேசு உயிரோடு எழுந்தார் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க இயேசுவின் உயிர் தேர்தல் வீண் பேச்சு அல்ல அது உண்மையான பேச்சு அது சத்தியத்தின் பேச்சு சொல்லுங்கடா பசங்களா சத்தியத்தின் பேச்சு அது உயிருள்ள பேச்சு அது இன்றைக்கு நமக்கு பலன் கொடுக்கிறது அல்ல இல்லையா இங்க ஒருத்தனுக்கு மட்டும் தலையில கூட்டினா மாதிரி இருக்குது அவர் பேர் பேதுரு கொஞ்சம் மெசேஜை பக்கத்தில் நின்று கேட்டாரா இல்லை என்னான்னு தெரில ஆ ஒருவேளை இந்த லேடிஸ் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தால் எப்படி என்று ஓடுகிறான் என்ன பண்ணுறான் பிள்ளைங்களா ஓடுறான் ஓட்டமாக ஓடுறான் கல்லறை இடத்துக்கு ஓடியான் என்ன பண்ணுறான் எத்தனை பேர் ஓடுவீங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுவீங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுவீங்க ஒரு குழந்தை அங்கே உழுது ஓடுவோம் எதுக்கு தூக்குறதுக்கு இல்ல யாரோ ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்ல ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கி வந்துக்கிறாங்க எமர்ஜென்சி என்ன பண்றோம் ஓடுறோம் யாரோ ஒருத்தர் விழுட்டாங்க ரோட்ல என்ன பண்றோம் ஓடுறோம் ஸ்பீடா ஓடுறோம் என்ன இது ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி பார்க்க ஓடுறோம் ஓடி போனா அந்த சகோதரிகள் சொன்னது சரியே கல்லறை திறந்த திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்ல இல்லையா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க பைபிள் சொல்லுவது சரியே வேதம் சொல்லுவது சரியே இயேசு உயிர் தெழுந்தார் அவர் கல்லறை திறந்தப்பட்டிருக்கிறது அவர் இங்கே இல்லை உயிரோடு இருக்கிறவரை மருத்துவ இடத்தில் நான் தேட மாட்டேன் சொல்லுங்க உயிரோடு இருக்கிறவரை ஒரு சிலைக்குள் தேட மாட்டேன் சொல்லுங்க உயிரோடு இருக்கிறவரை ஒரு போட்டோக்குள் தேட மாட்டேன் உயிரோடு இருக்கிறவரை உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மத்தியில் தேடுவேன் அவர் தான் சொன்னார் பசங்களா 
நான் மறித்தேன் உயிராக இருந்தேன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் கூட்டிட்டு எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்புங்க நான் அங்கே உங்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் எங்கே இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் என்னாமத்து நாளை கொடுக்கல அங்கே நான் இருக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கிறவர் மத்தியில் ஏசு இருக்கிறார் அலையா போய் பார்த்தால் சீலைகள் தனிப்பட வைத்திருக்கிறதை கண்டு சம்பவித்ததை குறித்து தன்னில் ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டு போனான் இயேசுவ அடிச்ச அடி இயேசு கையில் அடிச்ச ஆணி ஃபிங்கர்ஸ் கூட வேலை செய்யாது பிரதர் மொத்த ரத்தமும் வெளியே போயிடுச்சு பிரதர் டெண்டான்ஸ்லாம் இன்ஜியூர்டாக இருக்குது பிரதர் பாடி வந்து ஃபுல்லி டேமேஜ்டு பிரதர் கிரிட்டிக்கல் கேர் ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே கொடுத்தா கூட அந்த மனுஷன் இருந்துக்கிறது கஷ்டம் பிரதர் ரோமரல் கையில் அடி வாங்கியிருக்கிறாரு முப்பத்தி ஒம்பது அடிகள் சாட்டையில் அடி வாங்கியிருக்கிறாரு எலும்பு துண்டும் ஈய துண்டுகளும் வச்சு முதுகளை அடி அடின்னு விளாசி இருக்கிறான் உழு உழுவதற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலம் போல ஒரு உழு உருவம் உண்டாயிருக்குது உடம்பை பீத்தெடுக்கப்பட்டிருக்குது அது நம்ம முள்ளில் முள் முடி செஞ்சு தலையில் அடிச்சிருக்கான் எவ்வளோ எவ்வளோ நியூரான் டேமேஜ் எவ்வளோ பிரெயின் டேமேஜ்னு தெரியல இவர் எப்படிப்பா ஏஞ்சி துணியை சுற்றி வச்சுட்டு காணாமல் வர போவார் ஆச்சரியப்பட்டான் தடிக்கு கீழே உண்டாலே ஏஞ்சிக்க முடியல முட்டி ஒரு மாதத்துக்கு வலிக்குது இவ்வளோ அடி வாங்கி ஒருவர் எழுந்தாரா ஆச்சரியப்பட்டான் அல்ல இல்லையா வாய் வச்சுங்க நான் சொல்கிறது சொல்லுவோம் இயேசுவை பற்றி நினைத்தால் ஆச்சரியம் ஏன் பசங்களா சொல்ல மாட்டேங்க குழந்தைங்களா இயேசு சுவாமி பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க இயேசுவை பற்றி நினைத்தால் ஆச்சரியம் அந்த இயேசு இன்றைக்கு நம்மோடு கொடுக்கிறார் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்யும்படி அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் ஐயாறு பேருக்கு போஷிக்கிறாருங்க ஆச்சரியப்பட்டா எல்லாரும் கண்ணும் நின்றுச்சு வாய் ஃபுல்லாக சாப்பாடுக்குது ஆனால் கண்ணு மட்டும் நின்றுச்சு அவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க ஒரு குட்டி பையன் டிஃபன் பாக்ஸில் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனை தந்தான் ஆனால் எத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்க ஐயாயிரம் பேர் ஆச்சரியம் படகில் போனாங்க கடல் பயங்கரமாக துள்ளுது கடலே அப்படின்னா இருப்பாருங்க ஸ்தம்பிச்சிருச்சு இறையாது காற்றே அப்படின்னாரு காற்று நிற்குது அமைதியால் ஆறுன ஆச்சரியப்பட்டு போனார் குஷ்ட ரோகியை தொட்டார் சொஸ்தமானார் மறித்தவனை பேரிட்டு அழைத்தார் வெளியே வந்தான் நாயனூறு உதவியின் மகனை பாடையை தொட்டு வாலிபனே எழுந்தர் என்றார் எழுந்தான் வெறும் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் இன்றைக்கு இயேசு உயிர்த்திருந்ததை பார்த்த அதே பேதிற்கு தெரிந்தது என் ராஜா எங்கே வந்தாலும் ஆச்சரியந்தாயா ஹலோ லூயா சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்களா என் ராஜா இயேசு ராஜா உங்கள் ராஜா இப்போ என்ன பேர் பசங்களா என் ராஜா சொல்லுமா என் ராஜா எங்கே வந்தாலும் ஆச்சரியம் தான் ஆச்சரியம் சொல்லுங்க ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் ஏன் சத்தம் வரமாடுது ஆச்சரியம் இயேசு என்றால் ஆச்சரியம் ஹலோ இல்லையா ஆமேன் ஒண்டரிங் இங்கிலீஷில் சொல்லப்படுறது என்னதுங்க வாண்டரிங் ஒண்டர் ஒண்டர் வாண்டர்ஃபுல் என் நண்பர் என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு ஆண்டர் பற்றி பேசும்போது சொல்ல வாண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு என்னதுங்க வாண்டர்ஃபுல் ஆச்சரியம் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாண்டர்ஃபுல் வாண்டர்ஃபுல் சத்தம் கேட்கல வாண்டர்ஃபுல் ஆச்சரியம் ஒரு நல்ல கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் அடிச்சிட்டாங்க <laughs> ஆனால் சொன்னபடியே மூணா நாலு உயிர் தெரிந்தார்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்பா நீ எங்கே இருக்கிறியோ நீ பெரியால் தாயா ஏசு ராஜா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரா சொல்லியிருக்க மாட்டாரா அதைத்தான் அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் சூப்பருங்க அவன் பேதுரு பார்த்தான் என்னத்தை பார்த்தான் சொல்லுங்க பிள்ளைகளா ஆச்சரியத்தை சி ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் வாட் காட் டோல் கர்த்தர் சொன்னதை மனசில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியம் காத்துனுது என்ன சொன்னார் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து என்னை கேளும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உனக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமி நிலைகள் உனக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேனார் இது நடக்கும் போதெல்லாம் ஆச்சரியப்படணும் இன்னைக்கு கூட ஒரு ஆத்மாவை கொண்டு வந்து அவரால் தர முடியும் ஆச்சரியம் ஹலோ லூயா அமேன் எஸ் புறப்பட்டாங்க ஆச்சரியப்படுறாரு 
அப்போஸ்தலர்கள் ஆச்சரியப்பட்டாங்க பேதுரு ஆச்சரியப்பட்டார் மூணு விதமான டீமில் முக்கியமான அவரோட டீமில் ஒரு டீம் பா ரெண்டு டீம் பார்த்துட்டோம் ஒரு டீம் வந்து அந்த லேடிஸு யாருமே சொல்லாமல் ஆண்டர் மேல் உள்ள வாஞ்சையில் வந்துட்டாங்க ரெண்டாவது டீம் வந்து இந்த பேது அது வந்து நம்பாமல் போய் பார்த்துருச்சு மூணாவது ஒரு டீம் இருக்க ரொம்ப மோசமான டீமு இந்த பதினோரு பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுல யார் மூலிமா லேடிஸ் மூலிமா லேடிஸ் வந்து சொன்னாங்க ஏ இயேசு வச்ச கலரை காலியாக இருக்குது அவரை காணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்களா பிரமி படைஞ்சாங்களா பேதுரு மட்டும் ஓடி செக் பண்ண போனானா செக் பண்ணை பேதுர் போகும்போது ஒரு ரெண்டு பேர் பேக் கேட் வழியாக தப்பிச்சு ஓட்டான் எதுக்கு இந்த பிரச்சனையும் நமக்கு வானா சாமி நான் வேறு ஊரில் போய் செட்டில் ஆக போகிறேன் இயேசுவும் வானா இந்த இந்த சகோதரிகளோட சுப உபதேசமும் வேணாம் பேதுரும் வானா மீன் பிடிக்கிற தொழிலும் வானா டே உனக்கு எந்த ஊரில் எனக்கு எந்த ஊர் ரொம்ப லாங் ஊர் சரிவா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எம்மா ஊ ஓடி போகலான்னு ரெண்டு பேர் பேக் கேட் வழியாக தப்பிச்சு எம்மா ஊக்கு ஓடி போகிறான் இந்த ஊர் பேர் என்ன பாருங்க எம்மா போகையில் என்ன <laughs> <laughs> இந்த நல்ல செய்தி முதலாவது சீசர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் யாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் பிறகு விசுவாசிகள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் பிறகு உலக மக்கள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் ஆமேன் இன்னைக்கு இந்த அதிகாரம் உண்மையில் நமக்கு நற்செய்தி போல இருக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன் ஊழியத்தில் இருக்கிற நமக்கே அவரோட சீசர்களாக இருக்கிற நமக்கே ஏசு உயிர் தேர்ந்தார் என்பது நல்ல செய்தி தான் அல்லா இந்த ரெண்டு பேர் தப்பிச்சு ஓட்டாங்க பாருங்க ஓடுறவங்க எத்தனை மைல் தூரம் வாக்கிங் போறாங்க ஏழு அல்லது எட்டு மைல் போகும்போது ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க 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 இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து பேசுறாங்க எந்த வர்த்தமானங்கள் இல்லம்மா அதாம இல்ல அது பேசி இந்த ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு ஏ பிலா திருக்காட பயங்கரமானவன் பயங்கரமா அடிச்சு ஏசு என்ன பண்ணிட்டான் சாவடிச்சிட்டான் அந்த அண்ணா காய் பார்க்கானுங்க பயங்கரமானவனுங்க இயேசு என்ன பண்ணிட்டானுங்க பிடிச்சி போட்டானுங்க இயேசுவோட பவரை பத்தியே பேசல இயேசுவ ஒரு வீக்கா பேசிட்டு போறானுங்க இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ் நீங்க ஜீசஸோட பவரை பத்தி பேசுறீங்களா ஜீசஸ் வீக்கா பேசுறீங்களா உங்க வீக்னஸ் வச்சு ஜீசஸ் வீக்கா பேசுறீங்களா உலகத்தில் நடக்கிற வீக்னஸ் வச்சு ஜீசஸ் வீக்கா பேசுறீங்களா பிலாத்தோட இயேசு வீக்கா அண்ணா காய்பாவோட இயேசு வீக்கா சிலுவை மரணத்தோட இயேசு வீக்கா இல்ல இந்த வர்த்தமானங்கள் முன்னாள் முன்னாடி தெரியுமா இவங்க தான் எட்டு கிலோமீட்டர் நடப்பாங்களா உயிர் தேர்ந்த இயேசுவும் எட்டு கிலோமீட்டர் நடப்பார் கை தட்டுங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரை மூணு நாளுக்கு முன்னாடி தான் அடித்து சாவடிச்சானுங்க அவர் எழுந்து முட்டி வலிக்குது கை வலிக்குது தலை வலிக்குது கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லாமல் கேஷுவலாக ஹாப்பியாக நடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறார் ரெண்டு பேர் பேசின்னு போகிறாங்க அவர்கள் நடுவிலே அவர்களோடு கூட வேறு ஒருவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் பேர் இயேசு ஹலோ இல்லையா அடிப்பட்டது யாருங்க இயேசு காயப்பட்டது யாருங்க கெட்ட பேர் வாங்கினது யாருங்க காரி துப்பப்பட்டது யாருங்க தாடி பீக்கப்பட்டது யாருங்க தலையில் முன்முடி வைக்கப்பட்டது யாருங்க இயேசு ஆனால் துக்கமுகமாக போகிறது யாரு இந்த ரெண்டு பேர் நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் நீங்கள் அவருடைய ராஜ்யத்துக்காக என்ன பண்ணீங்க ஒன்றுமே பண்ணல சும்மா வந்து உக்காந்துக்கிறீங்க நான் என்ன பண்ணேன் சும்மா பேசின்னுக்கிறேன் ஆனால் துக்கமுகமாக இருக்கிறது யார் நம்ம தான் உடனே துக்கம் ஆகிடும் அப்படியே கரண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டா துக்கம் ஆகிடும் ஃபோன் ரீசார்ஜ் பண்ணனா துக்கம் ஆகிடும் இல்லை வீட்டுக்காரர் முறைச்சாருனா துக்கம் ஆகிடும் ஆனால் ஒன்றுமே சும்மாவே துக்கம் ஆகிடும் கையில் காசு இல்லைன்னா உடனே துக்கம் ஆகிடும் கையில் காசு இருந்தாலும் துக்கம் ஆகிடும் அதான் அவர் கொடுக்கலையே அதுக்கு துக்கம் ஆகிடும் ஆனால் ஊனா துக்கம் ஆகிடும் ஆமாம் அவர் எல்லாம் பாடுபட்டு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து ஏண்டா துக்கமுகமாக போகிறீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு காரணம் வர சொல்லுவோம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே இந்த காலில் சிலிண்டர் கொஞ்சம் சீக்கி
என் பொண்ணு தூங்கி சீக்கிரம் ஏஞ்சிக்கல சி வி ஆர் வேஸ்டிங் அவர் டைம் ஆல்சோ வேஸ்டிங் அவர் காட்ஸ் டைம் ஹலோ இல்லையா இன்னைக்கு காலையில் மகளே நீ ஏன் துக்க முகத்தோடு இருந்தாய் மகனே நீ ஏன் துக்க முகத்தோடு இருந்தாய் ஹலோ இல்லையா ஜீசஸ் கேட்குறாரு நீங்கள் துக்க முகமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை நடா பேசிக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் அமாங் யுவர் செல்ஃப் நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஒரு ப்ரோஜனம் இல்லாத விஷயத்தை பேசுனா கரெக்டாக ஒரு நிமிஷத்தில் பேசி முடிச்சுருங்க ஓவர் 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 சொல்கிறேங்க வாக்கி டாக்கியில் பேசுவாங்க சொல்லுவாங்க பாருங்க சார் வந்துட்டார் ஓவர் 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 முடிஞ்சிச்சு அந்த டீல் ஏங்க நீங்கள் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு கொடுக்கல அதனால் எனக்கு மேலே கோவம் ஓவர் 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 சாரிமா நான் நாளைக்கு ஒன்று கொடுத்துட்றேன் ஓவர் 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 அவ்வளோதான் இதை பெருசாக ஆக்காதீங்க துக்க முகமாக இருக்காதீங்க ஏன் ஆமேன்னு சொல்ல மாட்டேங்க ஏசு கிருஷ்ணன் சீஷர்கள் ஆமேன்னு சொல்லுங்க இது டீச்சிங் சீஷர்களுக்கு தான் தப்பிச்சு ஒன்னது ரெண்டு சீசன் ஊழியத்தை விட்டும் ஓட்டான் ஏசு விட்டும் ஓட்டான் எல்லாம் ஓட்டான் ஷார்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறான் எட்டு கிலோமீட்டரில் ஓடலாம் அங்கேருந்து ஒரு பதினெட்டு கிலோமீட்டரில் ஓடலாம் அங்கேருந்து எயிட்டினா எயிட்டியான்னு தெரியாமல் எயிட்டிக்கு ஓடிடலாம் காணாமல் போயிடலாம் ஏசு நம்மை பின்வாங்கி போக விடமாட்டார் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஏசு என்னை பின்மாற்றத்தில் விடமாட்டார் என்னோடு கூட நடப்பார் என்னை பலப்படுத்த நடப்பார் என்னை மறுபடியும் கூட்டி சேர்ப்பார் பேரே கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் ஒருத்த பேர் கிளியோ பாவா என்ன பேருங்க கிளியோ பா வந்து ஜீசஸோட மூடே மாத்திரான் நீங்கள் பாருங்க சிலர் மனசு கஷ்டத்தோடு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க சைட்டா உங்களுக்கு கூட நடந்திருக்கோம் நான் அவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஃபோன் எடுப்பேன் ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா ஒரு நிமிஷம் இல்லையா என் பிரச்சனையே கேளியா அப்படின்ட்டு ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க ப்ரே பண்ணுற மூடு எனக்கு போயிடும் உங்களுக்கு எப்போ நடந்திருக்குதா அங்கில் நடந்துக்குதா அங்கே போனதும் நமக்கு மூடு போயிடும் பேசாமல் இந்த ரெண்டு பேர் கூட நம்மளும் நடந்து எம்மாவுக்கு போயிடலாமா அப்படின்னு தோணும் சி ஜீசஸ் ஏண்டா இப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் பாருங்க அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இந்த நாட்களில் நடந்து நடந்தவங்களை அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நீராக இருக்கிறீரோ எப்பா நீயோ எரிசலம்னு தான் எம்மாவுக்கு வரன்ற அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவரும் நடக்கிறாரு ஆனால் அவங்க கண்களுக்கு இது ஏசு தெரியவில்லை நீயோ எரிசலம்னு தான் அம்மாவுக்கு வர சிட்டியில் என்ன நினச்சின்னு தெரியாத என்னப்பா நீ இருக்க நான் புயல் வந்து போயிருக்கு மிச்சம் புயல் வந்து போயிருக்கு தெரியாம இன்னைக்கு மார்னிங் யோசனை வச்சிருக்கேப்பா இன்னைக்கு எல்லாம் எல்லாம் வீட்டில் எல்லாம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு போய் மாணிக்க ஒன்றுமே தெரியாத ஆளாக இருக்கேப்பா நீ துக்கமுகமாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது போல் என்ன சொல்கிறாங்க எரிசலம் என்ன நடந்திருக்கு ஜீசஸை சாங் அடிச்சிருக்காங்க தெரியாத ஒரு அந்நியராக இருக்கிறீரோ நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறது இல்லையா ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லையா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட குரூப்பில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பலையா புயல் பற்றி ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இன்னைக்கு கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் எங்கள் கையில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர் இதில் நம்ம ஆண்டவரை பற்றி ஆண்டவர் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆண்டவரும் சூப்பர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோன்னு பாருங்கள் அவர் கேட்குற பதில் பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு என்னவென்று கேட்டால் அந்நியராக இருக்கிறீரோ என்றான் அவர் எவைகளே என்றார் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு எருசலம் நடந்தது உங்களுக்கு தெரியாதா என்னது தம்பி நடந்துச்சு எருசலமில் நடந்ததே அவருக்கு தான் வா நம்ம ராஜா உண்மையில் பெரிய ராஜா கைத்தட்டுங்க வந்துட்டு படாத பாடுபட்டு எவைகளை என்ன ஆச்சு ஒன்றா அவளடா நான் தானடா பாடுபட்டேன் நீங்கள் பெருசாக பில்டப் கொடுக்குறீங்க நான் இல்லடா கொடுக்கணும் எவைகளை மகனே மகளே நீ ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறியே எதற்காக ஆ உமக்கு தெரியாதா உமக்கு அறியாதா உமக்கு அவைகள் தெரியாதா எவைகள் ஆமாம் அவன் சொல்லிட்டான் நசரநாக இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாக ஜனங்களுக்கு முன்பாக செய்கைகளும் வாக்கிலும் வல்லமை உள்ள திருக்கு தரிசியாக இருந்தார் பாருங்க அவனுக்கு ஜீசஸை பற்றி அண்ட அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது இயேசு நல்லவராக இருந்தார் வல்லவராக இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரதான ஆசாரியரும் அதிகர் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் நம்முடைய இயேசு கிடையாது அவங்களுக்கே நம்முடைய யார் ஆகிட்டான் இப்போ ஆ பிரதான ஆசாரியர் வந்து அவங்க டீமில் வந்துட்டான் இவனுக்கு பேசாமல் யூதாஸ் கூட சேர்ந்து போயிட்டாங்களா நான் எனக்கு தெரில நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர் அதிகாரிகளும் அவரை மரணைக்குள்ளாக ஆக்கி சிலுவையில் அறிந்தார்கள் அவரே இஸ்ரோலை மீட்டு ரட்சிக்கிறோம் நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இவர்கள் சம்பவித்து இன்றைக்கு மூன்று நாள் ஆகிறது ஆனாலும் கூட்டத்தை எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கலரெடுத்துக்கு போய் அவர் சரித்து காணாமல் திரும்பி வந்து உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன வார்த்தைகளை தேவத்து தர்சம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் இப்போ புரியுதா இவங்க எங்கேருந்து ஓடுறானுங்கன்னு மகதலனா மர
அப்போது எங்களிலே சிலர் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே காணவில்லை அப்போ பேதரோட ரிப்போர்ட்டுக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் வந்துக்கிறான் ஹலோ இல்லையா என்ன இங்கே பாருங்க என்ன இங்கே பாருங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டால் இடரில் அடைவோம் ப்ளீஸ் 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 மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டால் இடரில் அடைவோம் சொல்லுங்கள் மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டால் தம்பி நீ உனக்கே சொல்லிங்க மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டால் இடரில் அடைவோம் திரும்பவும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டால் நம்ம எம்மாவும் ஓடிடுவோம் மற்றவங்க சொல்லுமா பக்கத்தில் நீ மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்டு ஊழியத்துக்கு வராமல் நிற்கிற மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்ட நீ எம்மாவும் ஓடிடுவ கான்ஃபார்ம்ல ஓடிடுவேன் இல்லை இல்லையா மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்டால் எம்மா அவருக்கு ஓடிடுவோம் மற்றவங்க நமக்கு சொல்லவே கூடாது என்பதற்காகத்தான் தம் வார்த்தையை டைரக்டாக நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறார் இல்லை இல்லையா இஸ்ரவீரர்கள் யூதர்கள் லட்சம் கணக்கான பேர் செத்து 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 இந்த ஆறாயிரம் வருஷமாக வசனத்தை காப்பாற்றி நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க எத்தனையோ தேவ ஊழியர்கள் இந்த இதை மொழிபெயர்த்து இன்னைக்கு தமிழில் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேதம் சாதாரணமாக வரவில்லை அன்றைக்கு உயிரோடு இருந்த இயேசு தான் இந்த நற்பணியை செய்து இந்த வசனத்தை நம் கையில் கொடுத்திருக்கிறார் யார் சொல்கிறதை கேட்கணும் பைபிள் சொல்கிறதை நீ கேட்கணும் அப்படி பைபிள் படிக்கணும் எனக்கு பசங்க வந்து எனக்கு பைபிள் படிக்க தெரியலன்னு பெருமையாக சொல்கிறத கேட்டால் எனக்கு தலையிலே கொட்டணும் போல வருது என்னைக்கு படிக்க போற யாருன்னா சொல்றது நீ கேட்டுனா எம்மா ஊருக்கு போக வேண்டியதுதான் எம்மா ஊர்ல இயேசு வாக்கிங் போகும்போது தான் வருவார் அந்த ஊர்ல செட்டில் ஆக மாட்டார் இயேசு திரும்பி எரிசிலமுக்கு வந்து ஒலிவு மலை போற வழியில் போய் நம்மளெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிட்டு பரமேறி போயிட்டு ரூட்டு காட்டு போவார் தம்பிங்களா அங்கே பாருங்க நான் அங்கே தான் இருக்குங்க இருக்கிறேன்னு ஆ யூ ரெடி டு ரீட் பைபிள் சொல்லுங்க நான் வேதத்தை நானே படித்து தெரிந்து கொள்வேன் புரிஞ்சுக்க பிள்ளைங்களா நீங்கள் மார்னிங் டியூஷனில் நீங்கள் சொல்லணும் நான் வேதத்தை படித்து நானே தெரிந்து கொள்வேன் மார்னிங் காலையில் ஷேரிங் அப்போ ஒரு வசனம் சொல்லுனா டபக்குன்னு ஓடிடுறாங்க நானும் இதான் நினச்சிங்கிறேன் அவள் தான் ஓடிடுறான் நோ கோ டீப் ஆண்டோடைய வசனத்தை எப்படி ஷேர் பண்ணிங்க நீங்கள் டக்கு டபக்கு அவ்வளோதான் ஏன் டீப்பாக போக மாட்டோம் ஆண்டோடைய வார்த்தைக்குள்ள டீப்பாக போகலனா எங்கே போயிடுவோம் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஊர் பேர் சொல்லுங்கள் நம்ம ஊர் அது வேணாம் எந்த ஊருக்கு போயிடுவீங்க எம்மா ஊ ஃப்ளைட்டில் போகிறோமோ ஃப்ளைட்டில் போகிறோமோ டூ வீலரில் போகிறோமோ சைக்கிளில் போகிறோமோ மாட்டு வண்டியில் போகிறோமோ போயிடுவோம் ரைட் மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்டு ஓடிட்டாங்க அப்பொழுது இயேசு கோவப்பட்டு திட்டுறாருங்க இந்த வார்த்தை நல்ல வார்த்தை இல்லை இங்கிலீஷில் திட்டுவாங்கன்னா கணக்கு ஒழுங்காக இல்லைனா கணக்கு வாத்தியார் திட்டுவார் ஃபூல் அப்படின்வார் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை தமிழ் என்ன சொல்லுவா முட்டால் சொல்லியிருக்காங்களாடா உன்னை யாருனா சொல்லியிருக்காங்களா இவன் சூப்பர் பயம்பா இவன் அந்த திட்டு முட்டால் உன்னை யாரும் திட்டினதே இல்லையா உங்களை எத்தனை பேர் திட்டியிருக்காங்க என்ன டெய்லி திட்டியிருக்காங்க எங்கள் இந்தி மிஸ்லாம் ஆமாம் புத்து ஹிந்தியில் என்ன வருத்த யாரே தூ புது ஹே யார் புது ஆ அங்கிள் கரெக்ட் தானே அங்கிள் புது தமிழ் என்னது முட்டால் இங்கிலீஷில் ஃபுல் ஒரே வார்த்தை ஆனால் ஆண்டர் கொஞ்சம் கருணையாக திட்டார் விசுவாச விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே நடுவில் புத்தி இல்லாதன்னு ஷாட் அவுட் ஆனால் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ஓ ஃபூல்ஸ் அண்ட் ஸ்லோ ஆஃப் ஹார்ட் டு பிலீவ் ஏ சாமி ஒரு வார்த்தை நம்ம விசுவாசிக்கலனா நமக்கு ஒரு திட்டு உழுது அந்த திட்டு பேர் என்ன பேர் முட்டால் கரெக்டு தான் தோணுது கொட்டிக்கலாம் முட்டால் வசனத்தை யோசிக்கலே முட்டால் முட்டால் நம்ம மூளை ஏறலன்னா டக்குன்னு கொட்டிங்க வசனம் புரியல உண்மையில் கொட்டிங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீதிமான என்ன தயவாய் கூட்டோட்டம் வேணா பைபிள் வச்சு கூட கொட்டிங்க ஒன்று உங்கள் ஃபோனில் பைபிள் ஆப்பை ஆன் பண்ணிட்டு சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கொட்டு கொட்டிங்க பைபிள் ஆப்பை ஆனில் இருக்கும்போது ஏன் ஆடோ சொல்கிறத கேட்கலனா முட்டாள்தனமாக செய்கிறோம் ஆமேன் சொன்னார் பாருங்க கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் பிரதான ஆசாரியர் ஒப்பு கொடுக்கல தம்பி ரோமர்கள் சாவடிக்கல அதெல்லாம் நடந்துச்சு கிறிஸ்து பாடுபட்டாகணும் அப்போ தான் நீ பொழைப்ப என்ன பண்ணுவ கிறிஸ்து பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா கிறிஸ்து பாடுபட்டால் தான் எங்கே போவார் மகிமையில் என்ன இப்போ எங்கள் என்னை பார்த்து என்ன என்ன பாருங்கள் நாங்களும் கிறிஸ்துவோடு கூட பாடுபட்டால் தான் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் சொல்லுங்கள் தங்கங்களா நாங்களும் கிறிஸ்துவோடு கூட பாடுபட்டால் தான் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் இப்போ சொல்லுங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு தலையில் முள்முடி வச்சு அடிச்சாங்களா அப்படியே அவங்கள அடிச்சாங்க அது அவருக்கு பாடா இல்லையா பாடு உங்கள் வீட்டில் தேங்க என்ன இல்லையா அதே பாடுன்றீங்களே அப்போ இதுவும் உங்களுக்கு பாடு அவருக்கு அது பாடு உங்களுக்கு இது பாடு 
இந்த விளையாட்டுக்கு ஒப்பு சப்பாம் பாடுலாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நானும் பாடுபடுகிறேன்றோம் இல்லை எந்த பாடு வந்தாலும் பட்டால் நம் மகிமையில் பிரவேசிப்போம் அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் மகிமையில் பிரவேசிக்க போகிறீங்க ஆமேன் பிரவேசிக்கலாமா 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 ஜீசஸ் கிரைஸ்டை ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு எதுக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் மனசு கஷ்டமான விஷயம் வருதோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து சொல்லுங்கள் கவலைப்படாத கத்தர் உடைய மகிமையில் சேர்த்து கொள்வார் அல்ல இல்லையா பிள்ளைங்களா உங்களுக்கு பாடு வந்துச்சா இல்லையே சாமி ஏற்றுட்ட பிறகு சொல்லுங்கள் நான் கிறிஸ்துவுடனே பாடுபட்டால் கிறிஸ்துவோடு கூட அரசு ஆளுவேன் நான் கிறிஸ்துவுடனே கூட பாடுபட்டால் கிறிஸ்துவுடனே கூட மகிமையில் பிரவேசிப்பேன் ஐ வில் என்டர் இன் டு க்ளோரி சொல்லுங்க ஐ வில் என்டர் இன் டு க்ளோரி அப்படின்னு சொல்லி மோசே முதலாய் என்னென்னலாம் தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் எடுத்து காண்பித்தாராம் ஆமேன் எல்லாவற்றையும் எடுத்து காண்பித்தாராம் எசு இன்றைக்கு நம்மை நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு போங்கள் என்று சொல்லி நம்ம விட்டு விட்டு போகவில்லை நம்மோடு கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நடந்திருப்பேன் இன்னைக்கு முகத்தில் சிரிப்பு கிடையாது என் ஆண்டவர் என் கூட நடக்கிறதுனால தான் அப்போ பாஸ்டர் நீங்களும் என் அம்மாவுக்கு போனீங்களான்னு கேட்குறீங்களா ஏங்க எம்மா ஊர்லேருந்து வந்து தாங்க இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் எம்மா ஊர்லேருந்து கட்டி எடுத்து வந்துக்கிறார் இங்கே வாடா இங்கே வாடா கம் ஹியர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஏசு நம்மோடு கூட எம்மா ஊருக்கு நடக்கிறார் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஏசு என்னோடு கூட எம்மா ஊருக்கு நடக்கிறார் என்னை காப்பாற்றும்படியாக பைபிளை படிச்சு பார்க்க சொல்றாரு தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு உபாகம் பதினெட்டு பதினஞ்சு இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு எஸ்ஏகேல் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி நாலு இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓசியா பதினொன்று ஒன்று இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு எரேமா முப்பத்தி ஒன்று பதினைந்து இயேசு பற்றி சொல்லப்படுகிறது மீகா ஐந்து ரெண்டு இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்தில் இயேசு பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லா ப்ராஃபஸியும் பிரித்து காட்டுறாரு பேருக்குடி டக் டக் டபக் அவ்வளோதான் வசனம் முடிஞ்சிச்சு ரெட் கேம் விளையாடுவோம் இல்லை ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்ப்போம் தானே போகிறோம் இல்லை இல்லைனா எதுனா ஒரு சாக்கு சொல்லுவோம் எனக்கு படிப்பு தெரியாது எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான் தமிழ் தெரியாதுன்னு இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான் லாஸ்ட்டில் கூப்பிட்டு பார்த்தா அவனுக்கு ரெண்டுமே தெரியாது இதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் சொல்லி கொண்டு இருக்க போகிறோம் ஆமேன் இல்லை மகனே தீர்க்க தரிசனங்களை படிக்க வேண்டும் என் கூட சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை படிக்க வேண்டும் சொல்லுங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை படிக்க வேண்டும் இயேசுவை பற்றின தீர்க்க தரிசனங்களை படிக்க வேண்டும் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஐ வில் பி ஏ ஸ்டூடெண்ட் நான் கர்த்தோடைய வார்த்தைகளை படிக்கிற நல்ல மாணவன் வயசு தேவையில்லைங்க கர்த்தோடைய வார்த்தைகளை சொல்லுங்கள் கர்த்தோடைய வார்த்தைகளை ஆழமாக படிக்கிற மாணவன் நான் நடத்தி <laughs> ஆல் நைட் பிரேயர் நடத்துகிறார் பகலில் நடத்துகிறார் நைட்டில் நடத்துகிறார் ஜனங்க தண்ணி குடிக்க கூட போல முடிஞ்ச பிறகு பயங்கரமான சாப்பாடு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் எத்தனை அப்போனாலும் சாப்பிடும் மீனும் சாப்பாடும் போட்டு சாப்பிட வச்சு தண்ணி குடிக்க வச்சு அவன் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணுமோ எனர்ஜிக்கு சாப்பாடு கொடுத்து பேக்கிங் வேற பண்ணு போ சொன்னார் என்னென்ன மோடோ பேக் பண்ணு போ தலையில் எடுத்துகிட்டு போ கயிறில் கட்டிட்டு போ துணியில் கட்டிட்டு போ பாத்திரம் தான் எடுத்துகிட்டு போ வெறும் கையிலையும் பிடிச்சிட்டு போ அமையன் ஹலோ இல்லையா அவர் காட் இஸ் ஸ்மார்ட் என் கூட சென்ஸ் ஜீசஸ் இஸ் ஸ்மார்ட் ஜீசஸ் இஸ் ஸ்மார்ட் ஹி வாஸ் டாக்கிங் ஹி வாஸ் வாக்கிங் ஹி வாஸ் எக்ஸ்போனிங் த ட்ரூத் ஹி வாஸ் ஆன் இஸ் வே வென் ஹி வாஸ் ரிக்வஸ்டட் ஹி ஜாயின் தம் ஹி ப்ரோக் த ப்ரெட் அண்ட் கேவ் தம் நடந்துனே இருந்தார் பேசினே இருந்தார் 
கவலையெல்லாம் ஐயத்தெல்லாம் தீர்த்துகிட்டே இருந்தார் அவர் ஒரு வேலையாக பார்க்க போகிறதா இருந்தார் கெஞ்சி கூப்பிடும்போது கூட போனார் போன பிறகு ஃபஸ்ட்டு வேலைங்க சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடுங்கடான்னு கொடுக்குறாரு அலேலியா அலேலியா அன்னம் இட்ட கை நம்ம ஆண்டனுடைய கை என்ன கைங்க அண்ணம் இட்ட கையை பார்த்தானுங்க பாருங்க கண்ணு துறந்துருச்சு கை தட்டுக்கு போதா அப்பா எங்க எஸ் எஸ்ஆமி 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 நானுங்க பாருங்க காணாம போயிட்டார் அண்ணம் இட்ட கையை பார்த்தானுங்க பாருங்க அப்பா இது எங்க ஆண்டவர் ராஜா எஸ் ராஜா ரபி சுவாமி ஆண்டவரே ராஜா தலைவரே என்ன பேர சொன்னானுங்க தெரியல பிரெட் வாயில கூட போல அப்பா ஒரு <laughs> உங்க கண்ணு திறக்கிற வரைக்கும் கூட இருப்பாரு கண்ணு திறந்த பிறகும் கூட இருப்பாரு அல்லா அப்போ உங்க கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார் இதோ சதா காலங்களிலும் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஹீ இஸ் வித் அஸ் எனக்கு ரொம்ப ஆசை நம்மளாம் கூட சேர்ந்து ஜபம் பண்ணலாம் சத்தியமாக அவர் இங்கே இருக்கிறார் நீங்கள் தான் எங்கேயோ இருக்கிறார் நம்ம கண்ணுக்கு அவர் தெரில அவர் கண்ணுக்கு நம்ம தெரிகிறோம் ஒரு நிமிஷம் நம்மள்ட்ட காட்டிட்டு போயிட்டார்னு வைங்களேன் நம்ம வேற லெவலுக்கு போயிடுவோம் ஒரே ஒரு நொடி அவன் ஒரு டீ எடுத்து இந்தா அப்படின்னு தருவாங்க அவ்வளோதான் நம்ம கூட தரவனா அந்த குழந்தை கொடுத்தாருனா கூட போதும் அவர் இங்கே இருக்கிறார் கைத்தட்டி ஆண்டு நன்றி சொல்லலாம் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் அந்த இயேசு ராஜா ஒருவருக்கே சொந்தம் எப்படி கண்ணு திறந்துச்சா என்ன கண்ணு திறந்துச்சு பாருங்க இப்போ தான் ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணார் பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னாடி நாள் பண்ணார் பண்ணாரா ஒரு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி பண்ணார் பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னாடி நாள் பண்ணார் என்ன பண்ணார் இவனுங்களாம் உட்காந்தானுங்க அப்பத்தை பிட்டு உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற புதுசாக பண்ணார் அப்போ தான் சரி சேர்த்து உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமாக இருக்குனால அதே ஸ்டைலில் எடுத்து உடச்சார் அவ்வளோதான் ரிமெம்பரன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படி எடுத்து இப்படி உடச்சார் பாரு ஆமே நான் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் ரெண்டு அதில் ஒன்று ரொம்ப தெளிவாக இப்போ ஞாபகம் இருக்குது ஏதாவது சின்ன பொழுதுலேயே எங்கள் அப்பா நல்லா வேலை வாங்குவார் வீடு கட்டுறதெல்லாம் அந்த அந்த கல் எடுத்து அடுக்கிறது கலவை அந்த மணல் வச்சு கலவை போகிறதெல்லாம் எங்கள் அப்பா என்ன செய்ய வைப்பார் அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து மேஸ்திரிகளை மட்டும்தான் வேலைக்கு எடுப்பார் அந்த சின்ன ஆள் பெரிய ஆள்லாம் சொல்லுவாங்களே அந்த ஆள் இந்த ஆள் தான் காலையிலே ஆறு மணி அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுப்பி எங்கள் அப்பா வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி மண்ணெலாம் மாறி போட்டுருவோம் அப்புறம் கலவை கலந்துடுவோம் அவர் வேலைக்கு போயிடுவார் நான் உட்காந்து என்ன பண்ணோம் எத்து குத்துட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி கனவில் ஒரு மேஸ்திரிக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறேன் நான் கலவெல்லாம் கலந்து கொடுக்குறேன் அவர் தர போட்டுனுங்கிறாரு தர போடுறவர் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து குட்டி குட்டி கல்லுங்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் அள்ளி எடுத்தான் போகிறேன் அவர் திம்ஸு போட்டு சில கல்லுங்களை தூக்கி வெளியே போடுறார் ஏன்னா தரைக்கு அது என்ன பண்ணோம் அடியில் போகல ஒன்று புரியுதா விட்டானாவோம் தர போட்டால் கூட உடச்சிக்கிட்டு வரோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்த கல் நல்லா குத்தி உள்ளே போடுங்க அப்படின்ற அவர் எடுத்து போடுறார் திரும்பி நான் திரும்ப வந்து போடுறேன் என் கையை பிடிச்சிக்கிறார் அவர் அந்த கொத்தனார் பிடிச்சிட்டு என் மூஞ்சி பார்க்குறாரு அவர் மூஞ்சி எனக்கு தரல ஆனால் அவர் என்னை பார்க்குறது தெரிஞ்சுன்னா அவர் மூஞ்சி பார்க்கல உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த கல்லுலாம் உள்ளே விட்டியனா இப்போ இல்லை நான் போயிட்ட பிறகு உடஞ்சி வந்து உன் காலில் குத்தோம் யாருக்குமே பிரயோஜனமாக இந்த பில்டிங் போகும் நான் சொல்கிறது கேளு அப்படின்றாரு நான் அந்த கல்லை எடுத்து போட்டுறேன் முழிச்சுக்கிறேன் என்ன சொல்கிறாரு முடிச்சுக்கிறார் யார் பா இவர் யார் இவர் எந்த கொத்தனார் அவருக்கு என்ன பேர் ஒன்றுமே இல்லைங்க அவர் தான் இயேசு அவர் தான் மூஞ்சி எனக்கு காட்டணுன்னு அவசியம் இல்லை அவர் மறைஞ்சிடுறது பெருசு இல்லை எனக்கு ஒரு லாஜிக் சொல்லித்தராரு நான் உன்னை விட்டு எடுக்கிறதெல்லாம் உன் நல்லதுக்கு அதை திரும்பி உள்ளே வர வைக்கணும்னா பண்ணாத நினைக்காத அதான் இங்கே நடந்துச்சு அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு நல்லது பண்ணுற ஆண்டவர் வந்தார் எனக்கு அப்பத்தை பங்கிட்டு கொடுத்தார் எத்தனை பேர் பிரோஜனமாக இருக்கு நீங்கள் சாப்டர் அல்ல இல்லையா சின்ன பிள்ளைங்களும் ஆமையன்னு சொல்ல மாட்டீங்க 
இங்கே இருந்து காணாமல் போயிட்டார்ல எவ்வளோ வேலை பாருங்கள் ஜீசஸ்க்கு ஜீசஸ்க்கு மட்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை நமக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பேசிட்டுருப்போம் அரை மணி நேரத்து வேலையே அறுபது மணி நேரம் பேசிட்டுருப்போம் நான் வேலை செஞ்சேன் வேலை செஞ்சேன் இவர் அறுபது மணி நேரம் வேலையே சொல்ல கூட மாட்டார் இங்கே இருந்து கிளம்புனாரா இப்போ ஒரு அங்கே போனோம் எங்கே போனோன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அமேன் அல்ல அப்பத்தை பங்கிட்டு கொடுத்ததும் அவர் எங்கே போனோம் என்னாச்சு எர்சிலேமுக்கு போனோம் எர்சிலேமுக்கு திரும்பி போய் ஆமாம் முப்பத்தி ஆறாம் வருஷத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த பேர் என்ன திரும்ப பண்ணிட்டாங்க ஜீசஸை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் இவங்க வாக்கிங் போயின்னுங்கிறாங்க திரு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாங்க எங்கே போயிட்டாங்க ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாங்க தைரியம் வந்துருச்சு ஃபேஸ் பண்ணலாம் அட சாகலாங்க ஏசுக்காக அவர் உண்மையாக உயிராகிறாங்க நான் பார்த்துட்டேங்க அப்படின்னு போகிறாரு இப்போ ஜீசஸை பார்த்தது யார் யாரெல்லாம் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் சில லேடிஸு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பேர் பேதுரு இன்னும் பார்க்கல பேதுரு கல்லறையை தான் பார்த்துருக்காரு உங்களை எத்தனை பேர் ஏசுவை இன்னும் பார்க்கல மீதி பேர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களோ பார்க்காதவங்களுக்கு கையை தூங்குங்களா சும்மா அதில் என்ன இருக்குது ரைட் கையை கீழே போடுங்க கவலைப்படாதீங்க அவர் ஒரு நாள் தன்னை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் அல்ல இல்லையா அந்த லேடிஸ் அந்த லேடிஸும் பார்க்கல சாரி லேடிஸும் பார்க்கல இந்த ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துக்கிறான் அதிக சந்தேகமாக இருக்கிறவன் அதிக நேரம் அவர் கூட பேசியிருக்கிறான் ஐயோ அந்த ரெண்டு பேர் லிஸ்ட்டில் நம்ம இல்லாமல் போயிட்டோம் ரொம்ப நேரம் நடந்து போயிருக்காரு ஹார்ட்லாம் திக்கு திக்கு இருந்து அவனுங்களுக்கு இப்போ திரும்பிட்டானுங்க ஒப்பா பாப்பா அவர் உயிராகிறாருங்க இனிமேல் பிலாத்தாவது அண்ணாவாது நம்ப அண்ணா நம்ப காய்பா நம்ப வே யார் பிரதானா சார் யார் நம்ப ஏசுங்க நம்ப ஏசுங்க இனிமேல் நம்ம பேசும்போது ஏசு ஒன்ஸ் டச் பண்ணுறது சொல்லுவோம் நம்ப ஏசு சொல்லுங்கள் நம்ப ஏசு நம்ப ராஜா ஏசு ராஜா என்னோட ராஜா திரும்பி போய் எல்லாருக்கும் அறிவிச்சிட்டாங்க அண்ணா பேசுற அண்ணா சொல்றா தம்பி டே பின்னாடி பக்கம் தப்பிச்சு ஓடணும்னு நீங்க பாருங்க நான் தானா தப்பிச்சு ஓடணும்னா அங்க தானா இயேசுவை பார்த்தேன் அங்க வந்தாரு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள ஏந்து வந்தாரு ஐயோ அவர் நல்லா இருக்கிறாருண்ணா ஸ்ட்ராங் ஆகிறாருண்ணா அடிப்பட்ட இடம்லாம் அப்படியே இருக்குது கையெல்லாம் அப்படியே இருக்குது மண்டையெல்லாம் அடிப்பட்டது அப்படியே இருக்குது தாடியை காணும் முடியெல்லாம் பிச்சு எடுத்துருக்கிறானுங்க எல்லாம் இருக்குதுன்னா ஆனால் அவருக்கு வலிக்கல வேகமாக நடக்கிறாரு உனக்கு ஒன்று தெரியுமா நம்ம நாலு நாள் மாதிரி பஸ்கா கொண்டாடணும் ஞாபகம் இல்லை ஆமாடா அப்போ தான் பிச்சு கொடுத்தாரு அதே ஸ்டைலு அதே மாதிரி கொடுத்தாரு நாங்கள் வாங்கணும் சாப்பிட்டோம் மறைஞ்சிட்டாரு அப்போ அவர் இருக்கிறாரு 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 ஒரே துள்ளு தான் ஒரே கத்து தான் ஒரே ஆர்ப்பாட்டம் தான் டபக்குன்னு உள்ளே வருகிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிற மகளே இன்றைக்கு இயேசு உன்னை பார்த்து சொல்கிறார் உனக்கு சமாதானம் உனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை சமாதானம் ஜனங்களை பார்த்தா ஃபஸ்ட்டதும் சொல்லுங்க என்னது சமாதானம் நீ நிம்மதியாக இரு நிம்மதியாக வேலை பார் நிம்மதியாக குடும்பம் நடத்து நிம்மதியாக ஊழியம் பண்ணு நிம்மதியாக சாப்பிடு நான் உனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறேன் அல்ல இல்லையா அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள் ஆமேன் இந்த பக்கமாக ஒருத்தர் வந்து கதவு தட்டி சமாதானம்னா வாங்க சார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்போம் திடீர்னு ஒருத்தர் இங்கே வந்து சமாதானம்னா என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா கண்ணும் நின்றும் அல்ல இல்லையா ஆவியை காண்கிறாக நினைத்தார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்கள் சந்தேகங்கள் ஏன் கலங்குறீங்க ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க லைஃப்பில் மரணத்தை பற்றி கூட சந்தேகம் இல்லை கன்ஃபார்ம்டாக வந்துடும் நமக்கு வராத வியாதி பற்றி கூட சந்தேகம் இல்லை அது ஒரு நாள் எனக்கு வந்தால் கூட வந்துடும் அப்படின்னு நினைப்போம் இயேசுவை பற்றி மட்டும் ரொம்ப சந்தேகப்படுவோம் இருக்கிறாரோ இருப்பாரோ நாட்டி உயிராக இருக்கிறாரோ இல்லை யாராரோ சொல்கிறானுங்களா அந்த மாதிரியோ இல்லை ஏன் சந்தேகப்படுற கை எப்படி வச்சிங்க ஒரு வரல இப்படி நீட்டிங்க ஏன் சந்தேகப்படுற ஏன் 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 கேளுண்டா குட்டி பசங்களா ஏன் சந்தேகப்படுற ஏன் உங்கள் இருதயங்கள் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன ஏன் கலங்குகிறீர்கள் நான் தான் வா கையை போட்டுப்பார் காலை தொட்டுப்பார் ரைட்டா ஒரே சந்தோஷம் கையை போ தொட்டானுங்க காலை தொட்டானுங்க தலையை தடவி பார்க்குறானுங்க ஏசுனாலே சாப்பாடு தான் ரைட்டா சாப்பிட்றதுக்கு எதனால் இருந்தான்னு கேட்குறாரு அங்கே பார்த்தா பொறித்த மீன் கண்டம் இருக்கிறது என்ன இருக்கு தேன் கூட்டு துணிக்கையும் இருக்குது இதுனா காம்பினேஷன் எனக்கு தெரில ப்ராய்ல்டு ஃபிஷ் அண்ட் ஹனி கோம் யார்னா பொறித்த மீனும் தேனும் சேர்த்து சாப்பிட்ருக்கீங்களா என்ன ஆகும் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் சொல்லுங்களேன் 
நீ சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கியா அவர் சாப்பிடாம ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகும் நீ ப்ரெடிக் பண்ணுற என்ன ஆகும் சேர்த்து சாப்பிட்டா தெரில யார்னு சொல்கிறேங்க நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் வருத்த மீனை பாலில் போட்டு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இப்போ போகும்போது கூட சாப்பிட்டு வந்தேன் மலேசியாவில் என்னம்மா வருத்த மீனை பாலில் போட்டு நூடுல்ஸோடு நான் சாப்பிட்டு வந்துக்கிறேன் நான் அது வந்து சோயா பால் நினச்சேன் இல்லைங்க பசும்பால் தான் நாங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் வருத்த மீன் விடுங்க பேக்டு ஃபிஷ்ஷும் உள்ளே போட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுட் பாய்சன்ன்றீங்க அதுலேயே நம்ம தெரியாத நம்ம பேச கூடாது நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்ததில் வேணால் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பொறித்த மீன் என்ன மீன் ஏய் போன வாரம் புதன் கிழமை ஃபாஸ்டிங் பொறித்த மீன் தானே சாப்பிட்டீங்க ஆ ஆமாம் என்னைக்குன்னு தெரில பூரிச்ச மீன் இல்லை ஆல்கூர் மீன் பொறித்த மீன் தேன் கூடு நான் சொல்கிறேன் ஜீசஸ் கையில் வாங்கி சாப்பிட்டா கம்முன்னு வாங்கி சாப்பிட்ருணும் அதெல்லாம் பேசவே கூடாது ஆண்டவரே கொடுத்தார்கள் அதை வாங்கி அவர்கள் முன்பாக புசித்தார் அவங்களுக்கு டீச்சிங் மோசையிலேருந்து தீர்க்க தரிசனத்திலேருந்து சங்கீதங்கள்லேருந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் மெசேஜ் கொடுக்குறாருங்க வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் அவருடைய மனதை அவர் அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கினார் அவர்களை நோக்கி பேசுகிறார் மனசை என்ன பண்ணுறாரு திறக்கிறார் ஹலோ லூயா ஆண்டருடைய வசனம் படிக்கும் போது இன்றைக்கி எத்தனை பேரோட மனசு திறந்துச்சு எத்தனை என் மனசு தந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஆமேன் எத்தனை பேரோட மனது திறந்திருக்கிறது இன்றைக்கு சொல்ல மாட்டீங்களே சொல்லுங்கள் என்னுடைய மனது கத்தோடைய வார்த்தைக்கு திறக்கிறது எதுக்கு நம்ம அதிகமாக பைபிள் படிக்கணும்னா மனசு திறக்கணும் ஏன் நிறைய மெசேஜ் கேட்கணும்னா மனசு திறக்கம் ஆமேன் இன்னைக்கு நம்ம சர்வீஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பரவாயில்ல அப்படியே நம்ம ரேமா பண்ணி முடிக்கலாம் மனசு திறக்கிறது இயேசுவோட வேலை ஆமேன் என்னுடைய மனதை இயேசு திறக்கிறார் சொல்லுங்கள் என்னோட மனதை இயேசு திறக்கிறார் அவருடைய மனதை அவர் திறந்து நம்ம இதயத்தில் கை வச்சுங்க ஆண்டவரே வசனத்துக்காக என் மனசு திறங்க ஆண்டவர் குட்டி பையா சொல் ஆண்டவரே வசனத்துக்காக என் மனசை திறங்க வெசனத்துக்காக அல்ல அன்னைக்கு காலையில் திறந்துருந்துச்சு நம்ம மனசு எதுக்காக வெசனத்துக்காக வெசன விசனத்துக்காக இன்னைக்கு எதுக்காக திறக்க போகிறாரு வசனத்துக்காக ஆண்டவரே என் மனதை உங்களுடைய வசனத்துக்காக திறக்கிறேன் சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என் மனதை உங்களுடைய வசனத்துக்காக திறக்கிறேன் என்ன சொல்கிறாரா கிறிஸ்து பாடுபடவும் மூன்றாம் நாளில் மருத்துவரிலிருந்து எழுந்திருக்க வேண்டியது கிறிஸ்துனா பண்ணோம் பைபிள்னா சொல்கிறது கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும் சொல்லுங்கள் கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும் மறிக்க வேண்டும் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் மூன்றாம் நாள் உயிர் தழப்பட வேண்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்கள் இயேசு உயிரோடு ஏஞ்சிட்டாரு சீஷர்கள் காண்பிச்சிட்டாரு பரமேறி போக போகிறாரு வாட் இஸ் அவர் ஒர்க் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை சொன்னார் மனம் திரும்புதலும் பாவம் மன்னிப்பும் எரிசலையும் துவங்கி சகல தேசத்தார்க்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் ரிப்பன்டன்ஸ் அண்ட் ரெமிஷன் ஆஃப் சின்ஸ் ஹேஸ் டு பி ப்ரீச் ஃப்ரம் ஜெருசலம் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் நம்ம யாருக்காவது சுச்சுவேஷன் சொல்லும்போது மனம் திரும்புதலை பற்றி பேசலைன்னா நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் ஏ சாமி கிட்ட வா உனக்கு புது வீடு கொடுப்பாருன்னா நம்ம தான் தப்பு பண்ணுறோம் அவனு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே சொல்லணும் நீ மனம் திரும்பணும் ரெண்டாவது சொல்லணும் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்படணும் அவனோட வீக் ஸ்டேட்டை அவனுக்கு எடுத்து சொல்லணும் நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு வரல அவர் சொல்கிறாரு அவன் மனம் திரும்ப வை இன்றைக்கி நம்மலாம் கையை தூக்கி ஆண்டர்களை சொல்லலாம் நான் மனம் திரும்புகிறேன் ஆண்டவர் நம்மில் பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஆண்டோடைய வசனம் நம்மளை சூதன் பண்ண வரல நம்ம உடம்பில் உள்ள அழுக்க எடுக்க வருது நம்ம உடம்புல உள்ள புண்ணில் உள்ள அந்த எல்லா பசியும் எடுக்க வருது மனம் திரும்புதல் பாவ மன்னிப்பு இரசலம் இந்த உலகங்க பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் அப்போது தான் மக்கள் ரசிக்கப்படுவார்கள் இயேசு சொல்கிறார் மக்கள் ரசிக்கப்பட வேண்டும் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஜனங்கள் சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஜனங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் ஜனங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாக வேண்டும் 
அமேன் நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் சொன்னார் எவைகளுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறோம் எவைகளுக்கு எதுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறோம் யூ ஆர் மை விக்னஸ் ஃபார் தீஸ் திங்ஸ் மகனை நீ மனம் திரும்பி காட்டுறத மக்கள் பார்த்து அவங்க மனம் திரும்ப போகிறாங்க நீ பாவ மன்னிப்பு பெறுறத பார்த்து அவங்க பாவ மன்னிப்புக்காக எங்கேல வர போகிறாங்க என்ன கவனிங்கம்மா என்ன கவனிங்க நோ டிஸ்டபன்ஸ் பிளீஸ் நம்ம மனம் திரும்புறதை பார்த்து ஜனங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க மனம் திரும்ப போகிறாங்க நம்ம பாவ மன்னிப்பு பெறதை பார்த்து ஜனங்க பாவ மன்னிப்பு பெற நம்ம இதை ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோம் நான் சிறு பையனா எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது நான் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்தேன் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஷன் வழியாக வரணும் அந்த ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு அங்கிள் என்ன நிறுத்தினா தம்பி ஒரு நிமிஷம் நில்றா ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு பவுடர் வச்சுருந்தார் அந்த பவுடர் எடுத்து ஏய் நில் 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 இங்கே பாரு அப்படின்னு பவுடரை கையில் கொட்டிட்டாரு பல்பு பொடி மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு துணி எடுத்து என்னோடய சைக்கிள் ரிம்மில் தேய்ச்சார் அப்படியே பல பல்னு வெள்ளையாயிடுச்சு எப்படி உன் சைக்கிள் ரிம்முனா அது பல பலனு வெள்ளையாக இருக்குது அப்படியே ஹேண்டில் பேர் பார்த்தாரு கொஞ்சம் எடுத்து அங்கே தேய்ச்சார் அந்த இடம் மட்டும் பல பலன் இருக்குது இது மட்டும் இல்லைடா பெல்லு பாரு பெல்லில் தேய்ச்சார் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அந்த அவன் சைக்கிள்லையும் தேய்ச்சார் அவர் தேய்ச்சாரெல்லாம் பல பலன் இருக்குது எந்த அளவுக்கு தெரியுமா பேசினார் ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கினு வந்துட்டோம் அவர் அந்த வெள்ளை பவுடருக்கு சாட்சியாக இருந்தார் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துக்கு உண்மையாக சாட்சியாக இருக்கிறோமா இந்த வெள்ளை பவுடர் விற்கிறவர் அவ்வளோ பொறுப்பாக கிறிஸ்துக்காக வாழ்ந்தார் கிறிஸ்டியன்ஸே நீங்களும் நானும் ஏ சாமி பற்றி பேசக்கூட மாட்டோம் அவர் நம்மளை காப்பாற்றுனத வெளியில் சொல்ல அப்படி வைக்கப்படுறோம் நமக்கு என்னமோ நாளைக்கு கல்யாணம் மாதிரியும் நம்ம மாப்பிள்ளை முன்னாடி நிற்கிற மாதிரியும் இல்லை நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணு முன்னாடி நிற்கிற மாதிரியும் நீ தாண்டா எனக்கு சாட்சி மகனே நீங்கள் தான் சாட்சி நீங்களே இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள் யூஆர் மை விக்னஸ் ஆஃப் திஸ் திங்ஸ் நான் காலையில் இந்த வசனத்தை தியானிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அந்த பவுடர் வித்து அங்கிள் ஞாபகம் வந்துச்சு அழகாக பேசி சிம்பிளாக பேசி என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த பவுடர் வாங்க வச்சார் நம்ம யாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணல நம்ம இந்த பக்கம் திரும்பி ஜீசஸை கன்வின்ஸ் பண்ணுறோம் ஜீசஸ் நான் சொன்னேன் அவன் வரமாட்டான் ஜீசஸ் அவன் குடிகாரன் ஜீசஸ் அவன் செத்து போயிடுவான் ஜீசஸ் அவங்க இருக்காங்க ஐயோ அந்த குடும்பம் வேஸ்ட்டு ஜீசஸ் இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு அவரை போய் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம அவங்களுக்கு சாட்சிகளாக ஜீசஸ் கையில் போகிறோம் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு சாட்சியாக அவங்க கையில் போகும் சி வாட் ஆர் வி டூயிங் டுடே நம்ம யாருக்கு சாட்சியாகிறோம் அவங்களோட சாட்சியை அவர் கையில் சொல்கிறோமா அவரோட சாட்சியை அவங்க கையில் சொல்கிறோம் அவங்கள பற்றி அவர் கையில் சொல்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அவரை பற்றி அவங்க கையில் சொல்லணும் சாட்சிகளாக இருக்கலாமா எத்தனை பேர் இருக்க போகிறீங்க ப்ளீஸ் நம்ம நம்மளை அர்ப்பணிக்கலாம் பவர்ஃபுல்லான தேவன் நல்ல தேவன் ஐ மீன் இந்த கம்பெனியை கிறிஸ்டியானிட்டியை பாவம் மன்னிப்ப மனம் திரும்புதலை நம்ம கையில் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுத்துருக்காரு வி நீட் டு டூ த ஃப்ரான்ச்சைஸிங் நம்ம இன்றைக்கி ஆயத்தமாக இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு வழி சொல்கிறாரு ஆனால் நான் ஆயத்தமாக இருக்கேன் என்னால் செய்ய முடியல நம்னா என் பிதா வாக்குத்தம் பண்ணின தேவாவியை உங்களுக்கு தருகிறேன்றார் வி கேன் டூ த்ரூ ஹோலி ஸ்பிரிட் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் பரிசுத்தாவியான் வர உடைய பலம் இல்லாதபடி என்னால் ஊழியம் செய்ய முடியாது தலைமையில் கை வச்சுங்க ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லாமல் என்னால் ஊழியம் செய்ய முடியாது ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லாமல் என்னால் சாட்சியாய் வாழ முடியாது என் பிதா வாக்குத்தம் பண்ணினை இதை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் உன்னதத்திலிருந்து பலன் வந்தால் நீ எனக்கு சாட்சியாக இருப்பாய் இல்லை என்றால் சாட்சியாக இருக்க மாட்டாய் ஹியர் கம்ஸ் த ரோல் ஆஃப் த கிரேட் அண்ட் த பெஸ்ட் கைடு ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்ம என்னைக்கு ஆண்டருக்காக ரெடி ஆகிட்டோமோ இது நம்ம ரெடி ஆகிட்டீங்க ஏன்ச்சு இப்படி பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஏன் சிங்க ஏன்ச்சிங்க ஏன் சிங்க ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டீங்க இப்படி பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஏன் சிப்பி பண்ணுங்க நான் ரெடி நான் ரெடி நான் ரெடின்ற பிள்ளைங்களா ஏன் சிங்க ரெடியாக இருக்கிறவங்க மார்ச் ஃபஸ்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ராய் லெஃப்ட் லெஃப்ட் அவசியம் சொல்லுங்க நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் 
எனக்கு பர்சுத்தா வேணும் அவசியம் குட்டி பசங்களாம் சொல்லுங்க நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் எனக்கு பர்சுத்தா வேணும் அவசியம் சொல்லுங்க நான் பேச மாட்டீங்க நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சாட்சியை வாழ வேண்டும் என்றால் பரிசு தாவியனர் அவசியம் மேல காட்டுங்க உன்னதத்தில் இருந்து பரிசு தாவியனவரின் பலம் எனக்கு வரும் சொல்லுங்க உன்னதத்தில் இருந்து பரிசு தாவியனுடைய பலன் எனக்கு வரும் என்னை தருப்பிக்கும் நிறுத்து <laughs> இனிமே <laughs> வெயிட் பண்ணுங்க ஹோலி ஸ்பிரிட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டார் யாரும் வெயிட் பண்ணுங்க என் பார்ட்டு முடிஞ்சிச்சுப்பா கண்ணுகளா என் பார்ட்டு முடிஞ்சிச்சு மேக்தலின் ஜீசஸ் இல்லை யோவன் நாள் ஜீசஸ் சொல்லுங்க மேரி ஜீசஸ் சொல்லுங்க ஜீசஸ் பீட்டர் எஸ் சார் யோவான் சல்யூட் சார் அந்திரேயா எஸ் சார் தோமா சார் இப்போதான் ஹோலி ஸ்பிரிட்காக வெயிட் பண்ணு நான் கிளம்பிட்டா சரிங்க சார் போயிட்டாரு இனிமே ஜீசஸ் அதே மாதிரி வந்து காட்சி அளிச்சு இங்கே நம்ம கூடலாம் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை அவர் சொன்னதை அவர் செய்ய போகிறார் இந்த அதிகாரம் ஃபுல்லாக ஒன்று தான் தேவ தூதன் ஸ்திரீகளை பார்த்துன்னா சொன்னால் அவர் ஏற்கனவே சொன்னாரே ஏற்கனவே சொன்னாரே ஏற்கனவே சொன்னாரே எம்மா ஒரு சீஷர்கள் கையில் அவர் என்ன சொன்னார் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே மோசே சொன்னார் சங்கீதக்காரன் சொன்னார் அதனால் சொன்னார் இந்த சீஷர்கள் வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் இயேசு ஏற்கனவே சொன்னாரு நமக்கு மட்டும் நாங்க புதுசா செய்தி ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கே பைபிள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்காரு ஒரு நாள் இயேசு நம்மள மீட் பண்ணும் போது நம்ம டூ த லெவல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா ஏற்கனவே சொன்னேனே இதை தானே சொல்ல போறாரு அன்னைக்கு இயேசு சொல்ல வேணா என்னைக்கு சொல்றாரு மோச இயேசு பத்தி சொல்லியிருக்காரா சங்கீதகாரன் சொல்லியிருக்காரா சொல்லுங்க சொல்லியிருக்காரா இயேசுவே சொல்லியிருக்காரா தேவ தூதர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் புஸ்தகத்தில் கலிலேயா மனுஷரே நீங்கள் வானத்தையே நன்னாந்து பார்க்கிறீர்கள் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இயேசு அதே வழியாய் திரும்பி வருவார் அப்போ சொல்ல ஒன்று பதினொன்று கலிலேயர் ஆகிய மனுஷரே நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள் உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசு வானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுதி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் ஏசு எங்க இருக்காரு வரும்போது எப்படி வருவாரு அங்கிருந்து இறங்கி வருவாரு ஆனா நம்ம கூட இருக்காரு இப்படியே வந்துட்டு நம்ம கூட நின்ற மாட்டாரு எப்படி வருவாரு உலகம் காண ஒலிவமலை வழியாய் இறங்கி வருவார் அவன் உங்க விசுவாசம் பெருகுச்சா என்னைக்கு லைஃப்ல நம்ம விசுவாசம் பெருக வேண்டும் விசுவாசம் வர்த்திக்க வேண்டும் நான் இன்னும் அதிகமாக ஜீசஸ் நம்ம போகிறேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நான் இன்னும் அதிகமாக இயேசு விசுவாசி வாங்க நம்ம கத்தரை ஆராதனை செய்வோம் நமேசு அவர் உயிரோடு எழுந்த தேவன் நமே அவர் இன்றுக்கும் உயிரோடு இருக்கிற தேவன் அவர் மறித்தார் ஆனாலும் சதா காலங்களும் உயிரோடு இருக்கிற தேவன் அல்லுலையா பாடல் பாடு உற்சாகமாக நம் தேவனை நாம் தேவன் மகிழ்ப்படுத்தலாமா உற்சாகமாய் ஆண்டவர்கள் சந்தோஷத்தோடு 
ஆண்டவரே நீங்கள் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் உயிருள்ள தேவன் ஆண்டவரே உங்களை ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் மறித்தார் ஆனால் சதா காலங்களுக்கு உயிரோடு தேவனாக இருக்கார் உற்சாகமாக கடல் தேட்டி நம்பலாம் உயிர் தெழுந்தாரே அல்லே லுயா ஜெயிர் தெழுந்தாரே உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சுயம் சொந்தமானாரே உயிருடன் எழுந்த மீட்பரே சுயம் சொந்தமானாரே உயிர் தெழுந்தாரே கல்லறை கள்ளரை திறந்திடவே கடும் சேவர்கள் பயந்திடவே கள்ளரை திறந்திடவே கடும் சேவர்கள் பயந்திடவே வல்லவரே சூழி தெழுந்தாரி வல்ல பிதாவின் செயலிடுவே வல்லவரே சூழி தெழுந்தாரி வல்ல பிதாவின் செயலிடுவே உயிர் தெழுந்தாரே அன்பின் பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா அப்பா மட்டுமா எங்களோடு கூட நீங்கள் அசைவாடு எனக்கு ரூபாய்க்காக நன்றி அப்பா நீங்கள் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே இப்பொழுதும் அவையானவரே அப்பா அடியாலை மறைத்து நீங்கள் பேசுங்க அப்பா உம்முடைய வார்த்தை அப்பா என்னிலிருந்து புறப்படட்டும் எல்லாவற்றையும் அப்பா உம்முடைய கருத்துக்களை ஒப்பு கொடுக்குறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே அமேன் லூகா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசின வசனங்கள் வசனம் ஐந்து ஆறு அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறித்தோர் இடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் இந்த வசனத்திலேருந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஏசு ரோமர்களால் அடித்து சிலுவையில் அறியப்பட்டு மறித்தார் மூன்றாம் நாளிலே அவர்கள் மறித்த இயேசுவை பார்க்கலாம் என்று வந்தார்கள் ஆனால் தேவ தூதன் அவர்களுக்கு எதிர்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை ஏன் தேடுகிறீர்கள் அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொன்னார் அந்த ஸ்திரீகளுக்கு ஏசு மறித்து விட்டார் எல்லாம் முடிந்து விட்டது என்று சோர்ந்து போயிருந்தனர் ஆனால் அந்த ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு நற்செய்தி அவர் மறித்தார் ஆனாலும் மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார் ஆமாம் நம் ஏசு அவர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் இந்த வசனத்திலேருந்து இந்த வார்த்தைகள்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட எவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் கவலைகள் இருந்தாலும் நம்ம அநேக நேரம் வந்து சோர்ந்து போயிருக்கோம் ஆனாலும் இன்றைக்கி ஒரு நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நம்பிக்கை உண்டு நம் ஏசு உயிருள்ள தெய்வம் அவர் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறார் நாம் இனி எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் நாம் தைரியமாய் அவரிட சே அவரிடம் சேருவோம் அவர் நம் பிரச்சனைகளை பார்த்து கொள்வார் என்பதை வந்து இன்ன இன்ன இந்த வசனத்தின் மூலமாக நான் கற்றுக்கொண்டேன் இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் கவலைகள் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு நே நேற்று வரைக்கும் கூட எனக்கு சரியான தூக்கம் இல்லை பல கவலைகள் ஆனாலும் நான் காலையில் என்னோடய ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ரேயரை நான் தான் நடத்தணும் எனக்கு நடத்த எழுந்துக்க கூட எனக்கு பலன் இல்லை நான் அஞ்சரை மணிக்கு அலாரம் வச்சுட்டு கூட நான் எழுந்து ஆனாலும் ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ரேயர் நடத்தணும் எனக்குள்ளே ஒரு சோர்வு எனக்குள்ளே ஒரு கவலை நம்ம எப்படி எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு எதையும் நம்ம இந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண தெரியலையேன்னு பல கவலைகள் எனக்கு சர்ச்சைக்கு இன்றைக்கி நான் வரவே கூடாது ஆனால் எனக்குள்ளே ஆவியானவர் என் கிட்டே பேசுகிறார் இன்றைக்கி உன்னோட ஊழியம் நீ போய்ட்டு ரேமா பண்ணோம் நான் வெனஸ்டே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நான் போய்ட்டு என்னோடய வேலையை நான் பண்ணணும் எனக்குள்ளே யாரும் பின்னாடி இருந்து எனக்கு ஹைட் பண்ணுறது நான் இன்றைக்கி நான் உணர்ந்தேன் நிறைய நேரத்தில் நான் சோர்ந்து போயிருக்கேன் ஆனாலும் இன்றைக்கி கர்த்தர் என்னோடு கூட இடைப்பட்டார் இன்றைக்கி கர்த்தர் எனக்காக பேசின மாதிரியே இருந்துச்சு அவ்வளோ ஒரு கஷ்டங்கள் கவலைகள் யாரிடமும் ஷேர் பண்ண முடியல அதே போல் இந்த நாளிலும் வந்து கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறார் 
ஆனால் கர்த்தர் இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனாக இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம மனிதர்களிடத்துல சொன்னால் கூட கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் கேட்டுப்பாங்க ஆனால் பின்னாடி பேசுகிறவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் கவலைகள் போராட்டங்கள் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அது சுகத்தை தர தர தேவ தேவன் வந்து அவர் தான் அற்புதத்தை செய்கிற தேவன் அவர் தான் கண்டிப்பாக இந்த நாளில் நம்ம ஆச்சரியம் படத்தக்கதான அற்புதங்கள் அதிசயங்களை செய்வார் என்று நம்ம விசுவாசிக்கலாம் இந்த நாளிலும் நம்ம ஒவ்வொருவரும் கர்த்தரிடத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்காக கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் தகப்பனே நீங்க உயிர் தெழுந்த தேவன் அப்பா உயிருள்ள தேவன் அப்பா என்றும் ஜீவிக்கிற தேவன் அப்பா நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்பதை அப்பா ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ளட்டும் தகப்பனே அப்பா இந்த அப்பா உடைய பிறப்பின் மாதத்துல தகப்பனே அவையானவரே அப்பா இந்த நாள்ல நாங்க உம்மிடத்துல அப்பா ஜபிக்கிறோம்ப்பா யார் யார் என்னென்ன கவலைகள் அப்பா என்னென்ன வேதனைகள் அப்பா சொல்ல முடியாத எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் தகப்பனே சகலவற்றையும் 
இருக்கிறப்பா நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீரப்பா மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறான் நீரோ இருதயத்தின் நினைவுகளை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனா இருக்கிறீரேப்பா இந்த நாள் அப்பா யார் யார் என்னென்ன அப்பா வேதனைகளோடு இருக்கிறார்களோ அப்பா இன்றைக்கு நீங்க அவர்களோடு இடைப்படுங்க அப்பா நீங்க எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்பதை நாங்க மற்றவர்களுக்கு அப்பா அப்பா நாங்க சொல்ல தக்கதான அப்பா அந்த கிருபை எங்க ஒவ்வொருக்கும் கட்டளைடுங்கப்பா அப்பா உங்களுடைய நற்செய்தியை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கணும் அப்பா எங்களுக்குள்ள அப்பா முதலாவது நீங்க வாங்க அப்பா உம்முடைய அப்பா பிரசன்னோ உங்களுடைய கிருபாப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே ஆளுகை செய்யட்டும் தகப்பனே அப்பா இந்த மாதத்தில் தகப்பனே அப்பா நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கப்பா சந்தோஷமான அப்பா முகத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் காண நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க எங்களுடைய துக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மாற்றுங்க தகப்பனே அப்பா நீங்கள் பிறந்த மாதத்தில்ப்பா சகல அப்பா நன்மைகளும் அப்பா எல்லா கவலைகளும் எங்களை வச்சு நீங்கள் அப்புறப்படுத்துங்கப்பா அப்பா எல்லாவற்றையும் அவையானவரே அப்பா உம்முடைய கருத்துக்குள்ள ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே அமேன்